छः बजे पहला बिल एंड वी आर ऑलरेडी इन कॉस्ट्यूम ऑडियंस आना शुरू हुआ और दूसरा जब बिल हुआ मैंने आंखें खोला मैं आंखें खोल के देखा कि पहला ऑडियंस आया दूसरा आया तीसरा या चौथा माय टीचर के द्रोणाचार्य के जैसे वो पहुंचा तब मुझे लगा ये तो मेरा द्रोणाचार्य है इनको मुझे मारना है आज एज ए अर्जुन एंड आई लुक एट हिम एंड माई आई स्टार्ट एट वॉटरिंग आई आई एम स्टिल गेटिंग गुजबम्स एज आई स्पीक and i looked at him i was like oh my and i couldn't speak for third bell ho gaya aur jo pehla sentence hai play ka main bolta hu mm-hmm. i have to start the play and i couldn't speak for like 10 minutes i was stunned and i was just looking at each of every one of them and i said my first sentence and the third and 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 the play started and it happened and i crawled i howled i growled i danced i laughed i cried play ends and i had no idea what i did how i did it what i did i have no clue how are you very well thank you good to see you in your uh, fort <laughs> looks like a fort <laughs> that really looks like a fort it's like a fort or maybe it's a railway station all right acha yeah this is the thing Ah, it's a slow railway station. The Purana. It's a state of mind. Yes, of course. के बचपन में चलते हैं कैसा था वो वक्त क्या था वो वक्त खौफ था पिताजी का काफी कैसी जगह थी गोल पर पहले तो हाँ तो उस पर आता हूँ मैं पहला <laughs> <laughs> चीज जो दिमाग में अच्छा वो था खौफ क्योंकि वो अगर यहाँ कहीं पे दिखाई देता है तो मैं दो मील दूर से घर के अंदर आता हूँ पीछे के दरवाजे से <laughs> आ, बहुत सुंदर जगह है ग्वालपाड़ा इज ए प्लेस जहाँ ब्रह्मपुत्र के किनारे हैं और हमारा जो घर है वो तालाब है पीछे सामने फुटबॉल फील्ड है सौ मीटर के दूरी पे बाएं तरफ पहाड़ है तो बहुत सुंदर जगह था है अभी भी और मुझे पता नहीं था इतना सुंदर है जब तक मैं दिल्ली तक दिल्ली में नहीं पहुंचा तो पता नहीं था तब तक कि मैं इतना right. सुंदर जगह से बिलोंग की वैल्यू कल्चरली बहुत ही वाइब्रेंट थिएटर ग्रुप्स म्यूजिक ग्रुप्स म्यूजिक बैंड्स डांस ग्रुप्स स्पोर्ट्स और जो एक छोटे शहर का जिस किस्म का कल्चर होना चाहिए वो था टीचर्स को देखते थे तो साइकिल से उतर जाते थे hmm. और कोई बुलाते थे तो मतलब अगर एक साल भी उम्र बड़ा है हमसे तो उनको हम दादा hmm. बोलते हैं आ, मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही था आ, लेकिन वो जो एक परंपरा है आ, अगर वो दिल से आता है तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी ब्यूटीफुल वन शुड नॉट बी इम्पोज्ड एंड डिड इन मैटर कि आसपास के लोग पड़ोसी के लोग क्या काम करते हैं मतलब व्हाट दे डू और देर जॉब वाज दैट डिड नॉट डिफाइन द रिस्पेक्टेबिलिटी राइट फॉर अस टू रिस्पेक्ट देम लाइक अ कारपेंटर इज इफ इज ओल्डर देन अस एंड ही इज अवर नेबर वी ट्रीटेड देम विद इक्वल रिस्पेक्ट एज वी वुड ट्रीट प्रोबेबली अनदर पर्सन हु इज इन अ जॉब व्हिच इज सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबल जॉब तो उस किस्म के एक माहौल में पिताजी बहुत ही ऑनेस्ट ही वाज ऑलमोस्ट लाइक पर्सनिफिकेशन ऑफ अ अनकुरप्ट मैन 
I remember he driving away with a stick, two people who came to give him some fish. Uh, for some reason, I don't know, but he, I just saw him running after them. They've <laughs> never come with any gift into our house. What, uh, what was his area of work? He was a teacher okay. initially. Then he uh, caught red-handed uh, one of the girls who uh, was copying in the exam and then she turned out to be the daughter of the governing body member. Uh oh. So then they asked for explanation from my dad and he went with the resignation letter. <laughs> So he didn't explain, he said, I don't want to work. They asked him for an explanation. Yeah. Wow. Why did you throw him, throw her out? Hmm. So, uske baad, then he got a job, which is a strange job. Hmm. He was a very strange job, because he didn't have a salary. Nahi thi. Mm -hmm. uh, he, it was a post of Muslim marriage register. Okay. Because he was also an expert in Quran and Sharia and all that, though he didn't believe in it. Hmm. Uh, but he did the job. So all kinds of things which uh, people would face the Muslim community there uh, in terms of properties and marriage and counseling and all that, people used to come and he had to be paid. So it is a kind of a fees he, has, he would charge, though it's a government post, but there is no salary, nor right. neither there was pension. Okay. So he earned a very meager amount of money and he had five sons including me and the mm. youngest one so he had to educate them and he was himself was very educated person so he made sure that we all knew the value of yeah value of education right. and uh, two of our brothers are lawyers one is a, one just re got retired uh, as a teacher one one didn't one was a sportsman my immediate elder brother he was a sports person he was supposed to represent india in asia at 82 but he joined ongc mm -hmm. Yeah, so he also uh, took a voluntary retirement, but it was a town, very respectable man in the town. Like when he passed away in 2003, like thousands of people turned up and we were surprised that, oh, achha, my dad, you know, and he was a person who used to always would go to the library at two o'clock and come out at seven in the evening, two in the afternoon till seven. So, yeah. voracious reader. Uh, my mom was a housewife, she studied till fifth standard and always with us and I think she was the anchor, I would say, the emotional anchor of our family. My dad uh, provided as much as he could with all his good intention but he was also a very uh, short-tempered man so nobody liked him much. Later now I realize that uh, he did a lot for us. <laughs> becoming the other. Yeah. <laughs> uh, now becoming the other as we spoke about empathy. Mm. But my mom, she's right now, uh, uh, she's around 92 plus. Mm -hmm. um, so after I go from Bombay and from here to Bombay and then go and see her. Mm. Uh, town wise, I think I was very lucky to be born in that particular town. The district is uh, the border district of Bengal and, Ass and, in, uh, and Assam. So we got all the literature from both sides mm. and songs and folk songs and mm. dance and you know uh, drama and um, small uh, town. Very small town. Mm. I think when I grew up, it was a town of like 30,000, maybe 20,000 people at the right. most. I think it's less than that. Uh, there was to be one motorbike and uh, one or two cars at the most. And we would know whose car is it by hearing the sound, you know. Mm. So the chief transportation uh, was uh, were rickshaws, mm. you know. And uh, yeah, it's a beautiful town and we grew up. Uh, in each other's households, you know, neighbors, and mm. it's an open house. Everybody used to come, Eid or Diwali or Holi. You know, we used to. I used to give Anjali in Saraswati Puja, mm. play Holi, and I used to do the Nam Kirtan for one of the greatest saint of Assam, saints of Assam, Shankar Dev. Mm. So we grew up like that in yeah. Assam. Yeah, mm. beautiful place. Yeah.
एम्बिशंस क्या थे आपके उस वक्त बच बिल्कुल जब मैं छोटा था आई वॉन्ट टू बी ए पायलट वाई आई डोंट प्रॉबेबली इनहेरेंटली आई ऑलवेज वॉन्ट टू फ्लाई और प्रॉबेबली आई वुड आई फेल्ट दैट जस्ट टेकिंग ऑफ यू नो टेकिंग ऑफ प्रॉबेबली वेन आई लुक बैक इट लुक बैक एट इट नाउ वॉजेंट लाइक सम मूवी और सम not at that age right. when i'm talking about when i was in the third fourth standard acha you know, okay. uske baad so stand up comedy and <coughs> my immediate <coughs> elder brother was doing some theater also then i did my first play at 8 at the age of 8 mm. that i thought it was magic mm. the time stood still probably we talked about it yes mm. and uh, since then i kept doing plays each year hmm. and then by the age of 12 or 13 i think i was sure that i want to pursue this hmm. um and there was no doubt about it that i want to practice i want to be i want to act whether you want to be an actor or not that's a different thing but i wanted to act and uh, i was lucky uh, against hmm. all the forces Uh, including my father <laughs> tell me about that he was very scared like you know he wanted me to uh, do master degree in english and teach english in the local college that was his greatest ambition for me and i refused i said no that when was this huh when was this um of probably up to 10 plus 2 and uh, he thought just do your master degree uh, graduation here and do the master degree go to guwahati and for two years do your master degree and come back here and do your thing you know you have a house and you have a land and so i said no i want to be an actor and uh, he didn't speak to me for for a long time and long. Uh, because he was worried that how will i earn my money and yeah. obviously that's probably the only reason because he loved art he loved plays he loved music you know cut to from 1982 um, cut to 19 uh, 2003 uh, i came back from london after doing a play before i started doing films i did films in assam before i joined nsd by the way so that's, that's another story but that i'll come to that later it's a long one so uh 2003 i came home and uh, after a play i did in london called orientations mm mm-hmm. and um and i was interviewed there on bbc and i didn't know it was already telecast by the time i came my dad saw it mm. on television so i didn't know that so i came home i sat with him in the living room and he says you must be doing something good he always spoke to me in english acha yeah always he taught me english i mean he not only taught me he bid bid the hell out of me to <laughs> teach me english <laughs> <laughs> it's like his slaps were not from here it is to come from here <laughs> long so, run up yeah, but, long run up huh? yeah, absolutely <laughs> from all the way you know <laughs> so uh, i was a bit terrified <laughs> <laughs> so i he says uh, you must be doing something good i said why do you say so dad so no i saw you being interviewed on bbc i was like oh, okay i got it uh, so why do you think I'm doing good just because you saw me on BBC. He said no, BBC would not interview someone who is not good. <laughs> I said, yeah, that's true. So you trust BBC more than me, huh? <laughs> more than your son. <laughs> he started laughing. <laughs> I said, he said you have a point. I said I do have a point, dad. You could have trusted me more, you know. You would have a better relationship. But we reconciled and you know he mellowed a lot mm. after he crossed 80 and he was like a mm. very sweet man and he used to always give me this beautiful smile when i was i come back home from wherever i was in from delhi or um you know from uh, guwahati it's a big teethless smile and i still miss that 
Mm. Um, yeah, so childhood was good, uh, apart from the beating that I got. Uh, mm -hmm. But I never took it seriously. It was not. I was not traumatized. I don't know. I mean, people say the psychiatrists say that it is there within you that kind of. But I remember like I dreamt for two years fighting with my dad in my sleep. I mean, in my dreams. When? Um, it would be around 2001, 2002. Probably later a little bit, 2003, 2004. Fought with my alive. dad in my dreams every day. So the scar remains. That's why it is probably so... This is after his passing? After, during that time, during that I time. think. I don't remember exactly what year was that. But I remember, for, I told someone that since last one and a half years, two years, I'd been just dreaming that. Mm -hmm. But he also was very inspiring for me as a person, as a, as a, as a personality, mm -hmm. very sober, dignified man with a lot of uh, grace as well, you know. And he held his um, forthrightness, you know, righteousness with, not with pride, but with humility. Mm -hmm. So those were very important qualities that I will be ever indebted to him. Dost the apke was well? Bahot the, bahot the. Badmash dost to bahot the. Matlab badmashi sikhane wale bhi bahot the. Mere se senior the, mere saath wale nahi parke. Matai unke baare mein. Wo hamare next door neighbour and his their son Saleh. His name is Saleh. Um, you know, I, I don't know if he's watching it. He'll be like, you blame me for all the... No, but we had... I, I should tell you that <laughs> the slow interview has reunited a lot of old friends <laughs> because they watch <laughs> you know, so... Uh. Yeah, so, you know, all the things that the men has to know. <laughs> all of it. Okay. <laughs> yeah. So he was my tutor. You know? I see. <laughs> <laughs> and uh, so the best place, the geographically, yeah. the best place was the hill, uh. which you just climb up, <laughs> and you have your, you know, secret corners. Right. And you will do all kinds of things. Right. But mashis bahut karte the hum, bahut hi karte the, matlab churana, mostly fruits and all that, and. Um, and what? You can't say much more, right? Okay, this is the way of the way of the way of the way. Oh. Yeah, we had also teachers who were great punishers also. There was a teacher who used to, you know, catch hold of you and bring you to the front bench. We were back benchers. And make you stand with a chalk, you know, here like this, <laughs> and hold it for the whole Achha. class. Achha. And uh, we'll make you uh, stand like a statue <laughs> and stand there for hours on the <laughs> on the veranda of the school, and you're laughed at, you know, by the other students. Oh, it's a, that teacher came. So things like that. Mm. They're good memories. I have got very fond memories of my hometown and also theater and. Mm. You know, uh, music. I used to also play guitar and I used to play the the uh, jambe. No jambe, we never had jambe those days. Jambe is a new thing. Right. It just come from Africa or somewhere. Uh, Congo. Congo, yeah. Uh, yeah, the three. Correct. Um, I used to play bass, bass guitar also. Mm -hmm. we, had a, we had a group uh, friend, Uday Shankar. And um, Ahmed Rosti was another guy who introduced me to Western music for okay. the first time, like mm -hmm. uh, um, King, uh, Pink Floyd and uh, uh, Dire Straits mm. in those days, you know. Mm. So uh, I'm very gr grateful to him. He recently passed away. Mm. Um, yeah, English uh, films he introduced me. And, uh, then I got introduced to this man uh, in the class 8th standard, I think, uh, Dhrubhajit Kishore Chaudhary, 
who uh, made me act in his play. He gave me the lead role in a full-length play. I used to do one-act play before, mm -hmm. but this was a full first full-length play written by a very famous Bengali writer called uh, Monoj Mitra. Mm -hmm. He wrote, uh, I think it has also happened in Hindi language, Bancharam Ki Bagia. Uh -huh, of course. Uh, so no I played the Mahajan. Right, okay. okay. The writer-director, he played the... He played Bancharam. Mm. And my father came and saw it and he gave me his criticism. He said, you were good, but he was much better. <laughs> so, <laughs> so appreciation was you know, in short supply quite <laughs> often. So that has detrimental impact uh, on everybody, I think. Too much appreciation is terrible. Mm. But uh, I think encouraging and yet be moderate with your criticism. Mm. It took me almost 40 years to come out of that feeling that I'm not good enough. And I feel still I try to prove it, mm. that, you know, I'm good. So it is. it probably comes from there. I'm, as I said, I'm not blaming, mm. but it is generally the habit of Indian society, probably. I'm not, I think, most of Indian society. Samne tarif mat karo. Haan, samne tarif mat karo, jyada badh jayega, mm. chadh jayega. Mm. Hai na, har ek jaga par hai. Ah. तो इसका जो अमेरिका में अलग है वो दूसरा है ज्यादा ही तारीफ होता है कि ओह वाओ व्हाट अ ऑसम थिंग बहुत ही अच्छा है एक्साइटेड है एंड ब्लब सो आई थिंक देयर हैज टू बी बैलेंस समवेयर कि अगर अच्छा है तो अच्छा है लेकिन ये भी साथ में जोड़ दें कि और भी अच्छा होने का गुंजाइश है और ये जो स्मॉल टाउन लोअर मिडिल क्लास मिडिल क्लास फैमिली के जो एक बंदिश एक दायरे में हमको डाल दिए थे उस mm. समय mm. उससे बाहर निकालने में बहुत समय लग गया इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम इन एन मुझे पता चला कि बैरी जॉन के सामने खड़े होने का साहस नहीं था मेरे 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 अंदर और फिर उसके उनके साथ ही मुझे एक ओथेलो करना पड़ा mm. दस साल and when I जब Roy Royston Abel a director ने मुझे बताया कि he is playing Iago and you have to play Othello I said I can't wow. do it and in English Hindi wow. में कर लेता अंग्रेजी में मैं कभी किया ही नहीं कुछ और उन्होंने कहा कि Roy he was my classmate in NSD तो उन्होंने कहा कि नहीं ये play ही वो वो है कि तुम small town से हो you're timid hmm. And you're playing Othello and you're trying to prove that you're good. Mm. So it's a play within a play. And it was sort of tailor-made for me. So in that process, I was thinking that I'll read out a, yes. a little Shakespeare. Yes. Uh, so that role was such that Othello's rehearsal is happening. And that Othello's role has been given to me. So I'm not happy with Barry John, who wanted to play Othello the role of Othello and a director from Italy has come to direct the play and I am given the role by the director which Barry wanted to do. Mm. So the role is not of Othello, it is of Othello mm. but similar. The person playing Othello. But no, also similar yeah. in our uh, milieu, uh. Othello are those people, those are underdogs, right. you know, mm. who is trying to mm -hmm. prove that he was a he was a black man mm. and he was, he proved that he was a great general. Yeah. He fought the war and he mm. won and mm. he married a white woman. Mm. Mm. So here I am this guy from Assam mm. and I do Assamia in two scenes. After that, in Uske baad, Hindi, mein, uske baad, Angrezi, in the third act, we go to Angrezi. Mein jate hai. Oh. First two scenes are in Assamese. So, uh, Adil playing Othello, who is trying to prove that he is a, he is a very good actor. So mm -hmm. that was the role. Right. And um, Gee, please. so then when I mm. rehearsal karne laga, mm. rehearsal se pehle, mahina, I worked from 10 o'clock in the morning till 5 in the evening every day with the text. And mm. then I went for rehearsal after two and a half months because I was so scared. Yeah. And that was the role, you know. So. It just worked for me. So there was this... Uh, Assamese dialogues are there? A little bit. I'll say it. So, this... Othello... Yago already told me that Desdemona 
कैसियो के साथ उनका कुछ इलिसिट रिलेशनशिप चल रहा है और लेकिन यागो हल्का सा बताता है ज्यादा बताता नहीं है वो तो बताता है कि मैंने शायद देखा है उसको उसके रूम से निकलते हुए तो जिन्होंने जिनको ये संदर्भ नहीं है हाँ। उनको थोड़ा सा अभी तक हम बैक स्टोरी बता देते हैं जी 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 ओथेलो एक जनरल हैं शेक्सपियर का नाटक है वो जनरल हैं और अफ्रीकन कुछ और रेस भी बताई जाती है एक दो वर्जन्स में हाँ। कि वहाँ से है अफ्रीका से है ब्लैक मैन समर फ्रॉम जी 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 और उनके राइट और उनके दो जो कमांडर्स हैं कैसियो कैसी हाँ एगो एंड एगो वाज अ सीनियर गाय पर वो उनको ओवररूल हाँ मतलब कैसियो डिन लाइक एगो डिन लाइक द फैक्ट दैट ओथेलो उनको बना दिया जनरल मेड राइट 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 और ओथेलो दस दिनों से प्यार में है और शादी भी कर ली शादी भी कर लिया है और डेस्डेमोना के फादर को यागो थोड़ा चाबी लगाते हैं जी 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 हाँ? तो हाँ? ये प्ले शुरू होता है जब ओथेलो वापस आता है एक वॉर जीत के जी युद्ध से वापस आता है आते ही डेस्डेमोना डेस्डेमोना को आ, मिलती मिलता है हाँ और उसके बाद यागो से मिलता है यागो कहता है कि आई थिंक आई हैव सीन दैट यू नो ही कैसी और शायद उसके रूम से हैंकरचिप बाद में आता है उसके रूम से निकली निकला है मतलब तो वो कन्विंस हो गया कि ये सत्य है देन ही सेज व्हाट सेंस राय ऑफ आर स्टोल इन आज ऑफ लास्ट आई सॉ इट नॉट I thought it not; it harmed not me. So this is I'm just reading. It's not the act. The, yeah, yeah. the performance was completely different. Correct. What sense had I of a stolen hours of lust? I saw it not. I thought it not. It harmed not me. I slept the next night well. I fed well. Was free and merry. I found not Cassio's kisses on her lips. He that is robbed, not wanting what is stolen, let him not know it, and he is not robbed at all. Why did you tell me? If it was not known, it was okay. I am sorry to hear this. Yago hmm. you know, uh, says, I had been happy if the general camp, pioneers and all, had tasted her sweet body, so I had nothing known. Oh. Now, forever, farewell the tranquil mind, farewell content, farewell the plume troops and the big wars that makes ambition. It goes on and on. Mm. So uh, I don't like to recite uh, Shakespeare mm. because I think uh, for me Shakespeare is is is. मुझे लगता है कि अगर मतलब ह्यूमन इमोशंस को शेक्सपियर ने ऐसे एक्सट्रैक्ट करके अंदर से लाते हैं ये पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि मुझे तो मैं डर गया था कि मैं इसको सत्य का रूप कैसे दूं कि एक आदमी सचमुच ये शब्द कैसे बोल पाएंगे हाउ डू यू मेक इट अदरवाइज जनरली इट इज डन लाइक दिस जो अक्सर मैं अंग्रेजी थिएटर जब देखता हूँ दिल्ली में या लंदन में वट सेंस हर आई इन आर स्टोर इन आज ऑफ लस्ट आई सो इट नॉट थॉट इट थॉट इट नॉट इन इट हार्म नॉट मी ऐसे बोला जाता है शेक्सपियर को बट आई जस्ट नेवर लाइक इट इट नेवर टच मी बट वेन आई स्टार्ट एट डूइंग इट आई रियलाइज ओ माई गॉड दिस मैन शेक्सपियर उन्होंने इसको अगर मुझे अपना ट्रूथ बनाना है I have to, if I have to make it my own truth, that I am going to say these lines. How would I say it? That was the greatest challenge for me as mm -hmm. a Shakespeare uh, to to do Shakespeare. Mm -hmm. But then it happened. 
और जब हम इस प्ले को लेके लंदन एडिनबरा चले गए थे तो वहाँ हमको फ्रिंज फर्स्ट मिला आउट ऑफ थ्री थाउजेंड प्लेस देर वर फाइव और सिक्स प्लेस वर गिवन फर्स्ट प्राइजेस आवर प्ले वॉज वन ऑफ देम एंड वी वर सोल्ड आउट सो आई विल ट्राई टू डू प्लीज वन पीस इफ दैट I don't know if it is possible because it is very difficult. What sense had I of our stolen hours of lust? I saw it not. I thought it not, and it harmed not me. I found not Cassio's kisses on her lips. I slept the next night well. I fed well, and I was free and merry. I forgot the lines. I'm sorry. I forgot the wow. lines. Wow! I forgot the lines. Such a beautiful <laughs> uh, flavor you gave it. Oh my God! <laughs> wow! So there is one more scene complete where complete departure. I find. Wow! You know. So as I said, the Shakespeare yeah, is so different. Wow. Uh, there's one more scene. Uh, um, ah. I forgot that scene. Anyways, अब याद आ जाएगा. जी जी जी. अद्भुत, अद्भुत एकदम. Slap that next time. Do what a story and let me not know it, and he's not robbed at all. Um. And please, ha. Huh? This one is again another one. I remember few lines. Mm -hmm. Forgot more than all, yeah. कर लीजिए कर लीजिए कोई बात नहीं जला दीजिए आराम से Had it pleased heaven to try me with affliction, had the rained all kinds of sores and shames on my bare head, given to captivity me and my utmost hopes, I should have found in some place of my soul. A drop of patience. But there, where I have gone out of my heart, I must live or bear no life. Something like that. <laughs> it's a, it's a. On the stage is different because it's very yeah, loud yeah. and you know. But yeah. since I know that I'm being shot on camera, <laughs> it will not work. Uh, there's this beautiful scene where I first come and talk to um, Desdemona when I come back from when Othello comes back. I say I come. <laughs> Othello comes back from the war and he says, "It gives me wonder great to see you here before me, my soul's joy. Mm -hmm. If after every tempest comes such calm, mm -hmm. and may the wind blow till they have wakened death." Let the labouring bark climb over hills of seas and duck again, as low as hells from heaven. If it were to die, it were now to be most happy, for I fear 
my soul hath a content so absolute mm. that not another comfort like to this succeeds in unknown fate. This is, and this is in Assamese also I had to do. Tumak dekha paaye yat mur khomukhat. Tumak dekha paaye yat mur khomukhat. Ridhoy aji mur purno puritripto. O mur atmar antarongi. Jodi pratyek dhumuhar pasat ahe ei khanti, tene hale bolog bata, mrittuk joga muhuturoyge, aru chodha ah forgot. Das das pandra saal ho gaya. Yes, I'm done it. But I think uh, uh, that's one of my most uh, most uh, intense time of my life when I did Othello prepared and we performed for almost off and on for 10 years. Hmm. And I probably, I think that in NSD, I had learned so many things and after that, from NSD, I was out in 1993. After that, I worked with my teacher Khalid Tayyab ji uh, for continuously for almost three years and then tra- self-trained for another one year, two years. So I did my first play after nine years of training, Othello. Hmm. 1990 say, 1999, I was scared. मुझे डर था वही मैं बोल रहा हूँ कि मुझे डर था कि मैं ठीक नहीं हूँ ऐसा लग, लगता था कि मैं कैसे किसी को खाने पे बुलाऊँ जब मैंने खाना ठीक से नहीं बनाया तो वो डर और आपको लगता है कि बचपन में उस की रूट्स थी I don't know I think it's could be that you know hmm. I don't find any other reason जो दबाव बनता है घर से पड़ोसी से समाज से कि ते, तेरा क्या हो गया यार तू से I mean to the point that people say तू तो काला है तो acting कैसे करेगा <laughs> I'm sure you've heard this from Nawaz or you know other people also so ये सुना आपने hmm? बहुत लोगों से हाँ बहुत लोगों से सुना hmm. uh, so first time I felt मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ मतलब ठीक ठाक कर लेता हूँ अच्छा करता हूँ अच्छा करता हूँ ये आया जब अंग्रेजी अखबार में इंग्लैंड में स्कॉट्समैन और इंडिपेंडेंट दोनों में मेरे बारे में लिखा कि आदिल हुसैन परफॉर्म्स ओथेलो समथिंग नियर परफेक्शन द बेस्ट शेक्सपियर एंड एक्टिंग आई हैव एवर सीन इंक्लूडिंग पीटर ब्रुक्स टेम्पेस्ट दैट वाज द रिव्यू आई गॉट इन स्कॉट्समैन एंड इंडिपेंडेंट में लिखा कि दिस such an such an uh, such a such an ability that this actor has even when he was performing in assamese we understood each and every word wow. so that was the independent so when i read that i was like oh i'm in the right direction mm-hmm. that was in 99 august mm-hmm. then but still i was on a shaky ground in terms of it suddenly doesn't leave you, no? Because these are emotional things mm. which are deep down buried. This fear of not will not that not fear being of good not enough. being accepted, you know. So, um, Habitat Center, we will do this show. And Roy, our director, has uh, said, "Darling, Nasir sir, I have seen you. I was like, oh God, no! <laughs> Why did you tell me? Why did you tell me?" The, कि नहीं मैंने सोचा कि यार यू विल बी इंस्पायर्ड आई एम आई एम वेरी वरीड एंड वेरी स्केट नो 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 यू डूइंग सो गुड आई विल डोंट वरी यू विल बी सो गुड एंड एंड ही बिलीव्ड इन मी ऑलवेज सो आई एम इंडेटेड टू रॉय फॉर ऑल माय लाइफ प्ले हो गया एंड आई लॉक्ड माय सेल्फ इन द बाथरूम अपस्टेज एंड आई थॉट आई विल जस्ट हैंग अराउंड हियर एंड वेन आई हियर नो इज अराउंड आई विल कम आउट then of course knock at the door my director says uh, sir wait kar rahe hain oh god no so i come out i see uh, nasuddin shah on the doorway of the green room and suddenly a lady came out uh, came through the door and straight away approached me and said who are you why have you been hiding all these years why haven't we not seen you on the stage and nasuddin shah replies on my behalf he says 
जंगल में जाके रहता है वो वे करता है वो करता है when you are you know given such wonderful compliment by your teacher who taught you mm. so slowly that feeling of fear <clears throat> left me very slowly mm. but still i think i have it somewhere but it comes in like you know and and leaves me to isliye bahut zaruri hai jo acting padhate hain और जो पेरेंट्स हैं उनको ये मान के चलना कि बी केयरफुल हाउ यू ट्रीट योर चिल्ड्रन नॉट टू डिस्करेज नॉट टू शाउट एट देम व्हेन दे डोंट डू वेल बिकॉज दैट फियर ऑफ बीइंग शाउटेड एट यू नो आई डिड द सेम मिस्टेक विद कबीर एंड आई एम सरप्राइज दैट व्हाई एम आई बिहेविंग द सेम वे दैट माय फादर बिहेव समटाइम्स यू नो बट दिस इज अ हैबिट व्हिच इज इनग्रेन एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ conscious hard work to get out of it and uh, i am in no position to advise anybody mm-hmm. but still i say that you know let's not do that mere do afsos hain ab tak ke jeevan mein ek ki maine classical singing nahi seekhi aur dusra ki maine acting nahi seekhi Hmm. पांच सिकंदरा रोड पे मेरा ऑफिस होता था hmm. um, और जितनी बार मेरे ऐसे गेस्ट आते हैं जो मुझे एन एस डी के बारे में बताते हैं uh-huh. और मेरे मन में okay. एक <laughs> पैरल चल दो मिनट कि भाई दो मिनट दूर, <laughs> दूर था बस <laughs> चले गए उधर और भारतीय संगीत उधर ही है 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 लालची भी मैं बहुत लालची तो सीखूंगा मैं हो सकता है आप अगर मुझे शिष्य लेंगे तो तो आप एपी में तब थे जब आर्थर थे हाँ मैंने शुरू किया जर्नलिज्म मेरी पहली नौकरी थी इंडिया अब्रॉड में तब वो एक यूके और यूएस में वीकली पेपर छपता था In 98, I joined AP hmm. and uh, Art Max hired me. Hmm. My first boss. Nuclear test was there. Hmm. Atal Bihari Vajpayee Prime Minister was there. Nuclear test. Right, hai. right. Uh, 98. Uh, 98. May. Ki hmm. baat ho rahi. <coughs> Or may I was this. little chit over reporter who uh, was hired um so i did a story uh, uh so we were like i mean we were ab to logon ke liye irrelevant hai par hum writers aur fp se compete karte the hmm. breaking news phrase right, tab right, uh, aaya yeah. nahi tha but aap 1 minute aage ya 1 minute oh. piche it was life and death for us yes, matlab yes. <laughs> so uh, this story has happened like what do we do now aur hmm. uh, main actually apni team ko batata hu ki matlab you know i think for reporters the the kind of footwork we can do can can vary so yes. i went to the uh, bookshelf aur hmm. wo uh, di- uh, phone directory maine uthai hmm. this is kind of my first or second day at work okay. right so art max doesn't even know me know that okay. well matlab he's hired me but theek yeah, hai naya ladka hai डायरी उठाई और मैंने पीछे ना एस टी डी कोड लिखे रहते थे तो मैंने उसमें पोखरन का एस टी डी कोड निकाला मैंने दिमाग लाया मेरे को उधर बात करनी बात करना है किसी से अब फोन नंबर तो पता नहीं मुझे तो एस टी डी कोड के बारे में मैंने गैस करके फोर फाइव सिक्स थ्री ऐसे करके करते रहा मैं छोड़ दी के बाद एक लग गया एक लड़की ने उठाया और मैंने कहा बेटा ये तो इट टर्न्स आउट कि वो सरपंच की बेटी थी फोन एक ही दो होंगे गांव में बिल्कुल सरपंच की बेटी थी तो मैंने कहा 
बेटा क्या कुछ हुआ है हाँ परमाणु परीक्षण हुआ है ये शब्द थे उसके मैंने कहा कैसे पता बोली क्योंकि मेरी भैंस हिल रही थी सो आई यूज दिस कोट See, she she saw the, the buffalo, buffalo shaking oh. from her window and that's how she knew that the nuclear I, so is story chali gayi oh art max kamre se bahar aata hai aur baithta hai how did you get this <laughs> to usne socha ye naya ladka hai isne kuch apna bana diya hai uh-huh. impress karne ke liye to matlab he not disbelieving but, but like curious very curious, curious what how did you do it how did you get this so it's very simple i went to the directory std ko so matlab uh, after that I, of course he was always like so encouraging so, and uh, uh, so kargil war happened yeah, yeah. Uh, so uh, he happened to be there in kargil hmm uh, when the war started he was the first one who reported oh, really? yes art and uh, then sort of he came back and then uh, mm. we went by rotation mm. and so mm. i i was there i was the last reporter to leave kargil after the war Oh, uh, wow. me and a uh, friend from the rival AFP. Mm, um, I know. Or uh, Kudata. I think my friend was there in AFP then. Uh, Uttara Chaudhary. Uttara. Uh-huh. Uttara is a very dear friend. Right, yeah. right. So, ha, so wo, so wo do mere afsos the, lekin afsos hai. Lekin mujhe, ye main kai baar sochta hu, you know, about the choices of our life, yes, the paths yes, that, yes. and if we could. कि जब मैंने पहला अपना फिल्म का गाना आ, लिखा जिसम फिल्म में जादू है नशा है तो वो बहुत बड़ा हो गया पर मैं तो अपने जर्नलिज्म की लाइफ जी रहा था अब क्या मैं उसके बाद अगर बॉम्बे चला गया होता तो मेरी जिंदगी क्या होती तो वो यू नो कंप्लीट डिफरेंट डिटोर बट देन आई आई वॉज कवरिंग insurgency i was covering uh, uh, like you know distress and uh, agriculture and all that to mujhe lagta hai ki us raste ne mujhe empathy di bahut kyunki human suffering bahut dekhi hai maine bahut zyada aur mujhe lagta hai ki us usne mujhe ye jo jo main ab aaj jisko ek define kar pa raha hu becoming the other ये ये वहां से आया है दैट आई बींग अ गुड लिस्नर इज समथिंग आई हैव अर्न फ्रॉम दैट 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 जर्नी एज एज अ जर्नलिस्ट आई मीन इन टूडे टूडे इज टाइम आई ऑफन से दिस की जर्नलिस्ट डोंट ऑफन डोंट फील दे आर कवरिंग द न्यूज दे फील दे आर द न्यूज क्या आप समझ आ खबर को कवर नहीं कर रहे हैं आप ही खबर और वो इसलिए क्योंकि एक ह्यूमिलिटी ख़त्म हो गई है जर्नलिज्म से आ, जब से जर्नलिस्ट होर्डिंग पे आ गए हैं जब से आ, वो जो एक एनोनिमिटी थी आपको बाईलाइन अर्न करनी पड़ती थी आ, वो ख़त्म हुई तो एनीट दैट लॉस इज एवरीवेयर बाय द वे जस्ट कॉम्प्लीमेंट जी वॉट यू सेड जी the way i understood acting mm. by reading and practicing and working with people like khalid and uh, mm. also my other anonymous teacher mm. uh, from pondicherry and grotowski jerzy grotowski who was a polish uh, great uh, research scholar of acting so he used to say that actors must not be visible mm. when they live in their everyday lives mm. you must not be visible at all you must merge with the crowd mm. so that nobody notices you yeah you notice everybody everything mm. that is uh, that comes from that respect for what you do mm. and the sacredness of what you do yeah when i say sacredness i mean the the nobility of the profession mm. that you don't need to dress up like an actor you just wear clothes so yeah. that you don't have to stick out uh you don't have to stand out by wearing uh clothes which are not in the vicinity mm. like you know what i mean mm. just wear normal clothes mm. so that you are not noticed mm. i think that is lost everywhere 
Yeah. We have become, uh, it used to be like this also, because we, uh, India mostly is a feudal, feudal country mm. and uh, uh, society. And there is a sense of uh, worshipping and, yeah. you know, putting people in pedestal, which is there, which is, which has got its own advantage also. Mm. I'm not denying that at all. But the disadvantage is that the mm. egoistic narcissism mm. uh, is, uh, it flourishes, you know, mm. in, in this kind of attitude. Yeah. So journalism, what I grew up with the kind of journalism when mm. I used to read Statesman mm. uh, uh, um, and uh, like you hardly knew yeah. who is, but they're reporting Mm. facts and mm. some people we used to know sometimes if mm. you are a mm. avid newspaper reader my father would no yeah so it is not it has lost in politics mm. long back mm. in of course film industry it is absolutely not there mm. that you 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 remain a, a commoner and yet you act yeah. in theater profession it is still there mm. because by nature of theater probably mm. uh, the the medium of that that some people know you, it's okay. Mm. But you also don't have that much money to show off your opulence and your luxury. And up humble rehte, aapke economic condition aapko humble rehne ke liye majboor karta hai. But if it is accepted with gratitude by the theatre actors, mm. then only it's possible. Otherwise, there are a lot of grudges. Yeah. Mai itna actor hoon, phir bhi mujhe nahin nahin hai. So, but I think uh, you brought up a very important point. And, and, and I think it 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 should be practiced and propagated mm. amongst people those who are those who job hey, look i'm right now we are doing and there are one two three four mm. five you know five cameras are covering me mm. how much do i want more mm. i'm already there because i'm playing uh, in front of the camera mm. my job nature of my job is that i'm in the limelight you know right. I don't need to be more in the limelight when I live my everyday life. Mm. Don't need to. Mm. And good thing happened after uh, COVID is that I'm covering and I'm, mm. you know, I can be anonymous and I can go and eat and drink wherever I feel like. Mm. So anyway, so I think this is a point that we mm. probably, people could think about it. Yeah, about humility, about ha. empathy. Um, so I'm still in Golpara. <laughs> <laughs> you haven't forgotten that, have no, you? No, 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 no. Oh God, the thread you keep <laughs> catching. Yeah. Um, tell me about your grandfather. Ha. Huh. I've never met him. He passed away in 1935. Mm. And uh, when my mom was five years old. My mom this is... This is your Nana Ji. My nana ji, mm. my my grand, my father's father also have never met him. Okay, he passed away long back. I don't even know when he passed away. Mm. Um, nana ji was closer to home. That's why we hear about him more. So he was a Sufi saint, uh, Sayyid Nasiruddin Shah Qadiri Baghdadi, mm. because he was from Baghdad, and uh, he walked from Iraq through various uh, and stationed in various places before he reached Assam in 1875 and he uh, sat uh, in some jungle very close to Gualpara, mm. 60 kilometers from Gualpara and the local Jamindar uh, didn't have anybody there because it was a jungle so people gathered around him thinking that he's a saint and and people started giving him money and things happened and he used the money to establish schools and educated people and he started a Musafir Khana and free, you know, fed people free of cost. And now, as I was telling you uh, during lunch, that now around one million people turn up during three days time, uh, during his Ursh, uh, mm -hmm. 21st January, 22nd January, around that time grew up hearing lots of stories, miraculous stories, that he had pet tigers and all mm. that. And that had been confirmed by one of my neighbors uh, who used to be given a scholarship. Uh, he used to go, get scholarship from my nana 
uh, to study in Aligarh University. And uh, I am told that one of the founder members of Aligarh University was my grandfather. Oh. And I, uh, I, was, I had lunch or dinner one day with uh, the Vice Chancellor, um, uh, Mr. Shah, mm -hmm. uh, Mr. Nasruddin Shah's elder brother. Oh, yeah. Uh, Zamiruddin Shah. Uh -huh. right? So when he was there, I was, I was invited to Aligarh University for some, you know, right. talk right. with the students uh, on acting. So I asked him to find out, but I haven't followed it up. Mm. So I'd like to find out whether it's, uh, it's mm. true or not. Mm. Mm. Um, so a lot of people got scholarships from my grandfather to study, regardless of their religion or anything. Mm. Um, yeah, so that's, those are the stories I grew up hearing and that had a deep impact in me without my knowledge because there is this uh, thin uh, thread of greatness than who you, uh, like, you know, your things are greater than you. You mm. are just a mm. normal person. There, are, there is this immensity mm -hmm. in the nature that... Uh, I'm part of it, a very insignificant part of it. There is a grandfather, Joki, ek logun ko mahapurush mante hain, aur unke jo son-in-law hain, aapke father hain, wo ek honest, strict disciplinarian hain, aur aap ek छोटे से शहर में बड़ा सपना देख रहे हैं वो सपना जो देखने की शायद आपको इजाजत नहीं थी नहीं। उस वक्त के गोल पड़ा में आ, या किसी भी छोटे शहर में उस वक्त के हिंदुस्तान में आ, मैं भी नैनीताल में मुझे आ, तीन बजे अखबार आता था उस दिन का वेट करते थे और चिट्ठियां दस दिन बाद आती थी वगैरह or a underconfident bacha. So, what happens next? How did you leave that kasba, that city? Um, 10 plus 2 ka result jab aaya, uh, Pita ji was happy that he thought that I would fail. Ho but I got second division. And he said that I could give 200 rupees in a month. 82 की बात कर रहा हूं तो मैंने कहा जो भी दे दो दे दो मैं तो जा रहा हूं और वहां हम चार जने ने एक थैच हट राइट किराए पे लिया और लिया भी ऐसे जगह पर जो आसाम के सबसे बड़ा फिल्म डायरेक्टर था उनके घर के सामने बाय डिजाइन जानबूझ के इन अ वे ओके इट हैपन सो दैट बाय डिजाइन आई थॉट वन डे इफ ही सीज मी यू आर माय एक्टर एंड दैट हैज हैपेंड with one of the actors, we hear the story oh. that he met him, this director met this actor called Brajan Bora, you know, uh, said, okay, you would you like to act? He was so handsome and all those. So I thought I was very handsome and all that, <coughs> probably. When I was growing up in Nainital, I was singing a song in the bathroom in the bathroom. Because I thought that there would be a Bombay se music <laughs> director from Bombay. God bless you. डायरेक्टर आएगा मेरी खिड़की से बाहर जा जा रहा होगा बोलेगा ये लड़का कौन है इसको ढूंढो पर हुआ नहीं है और ये वो वक्त था जब जो ये जो है ना नॉन फिल्म म्यूजिक का इरा तो मुझे लग रहा था ये मेरे लिए होप है एनीवे फिर सब फेरी टेल वी बिलीव्ड इन नेवर हैपेंड आई नेवर मेट हिम इन माय होल लाइफ ही पास्ड अवे ऑल्दो यू वर ऑल दिस इयर्स लिविंग राइट अक्रॉस इज द रोड यू नो अच्छा डेढ़ सौ रुपए किराया था और 25-25 रुपए हम देते थे चार पांच जने 50-50 करके और जो ये कौन थे चार ये थे मेरे दोस्त में दो का नाम लिया था एक साम के वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं और जो स्टैंडअप कॉमेडी का ग्रुप का जो लीड ब्रेन बिहाइंड हिज नेम इज ध्रुवजीत किशोर चौधरी एंड ही वाज नोन इन like right, probably after Bhupen Hazarika, he was one of the most famous person uh, in Assam. Uh, 
Mm. Nobody knew him out of Assam. Right. Out, um, uh, out of Assam, but he was. So, wo or ham char mil ke ek stand-up comedy group shuru kia. Acha. Political satire. Oh. And people say that we were covertly responsible for the fall of two governments. Acha. In Assam. Yes. This was the uh, Prafulla Mahanto time. Uh, no, before that. Just This? before that. Okay. And also Prafulla Mahanto later. Acha. He became the chief minister and right. he started doing all sorts of things which we are against. Right. Which we talked about about the previous government corruption, ah, you know. Correct. And uh, I think his government was one of the most corrupt government <laughs> in the history of India. Okay. Forget about in okay. Assam only. Right. So, uh, after that, I started to play and I got a play in the best actor. Mil gaya. All Assam one act competition. So, the writer who was the writer said, कि एक मैं फिल्म लिख रहा हूँ और मुझे पूछा तू हीरो के अलावा दूसरा रोल करेगा ना मैंने कहा बिल्कुल आई वाज लाइक डाइंग टू एक्ट इन फिल्म्स सो आई गॉट इन टू वन फिल्म एंड देन इट हैपेंस सो वन आफ्टर द अदर आई गॉट फोर फिल्म्स स्मॉल रोल्स एंड आई टू डू अदर थिंग्स आल्सो आई टू ड्राइव आई टू कुक आई टू मेक टी एंड आई वॉज आई वॉज प्रिटी यू नो इन अ वे स्मार्ट टू गो टू कैलकाटा गेट रॉ स्टॉक फ्रॉम द Impa, take permission, and all those productions I used to do, and so they found a way to use me, to give me a role, apart from one director. And uske baad mujhe laga ki I think I will not, I'm not uh, getting what I am looking for. I want to act well. Mm. And I heard about NSD us samay, fir NSD ke baare mein pata chala. Kis saal ki baat kar rahe hain? Uh, NSD ke baare mein pata chala bahut pehle. लेकिन टेन प्लस टू चाहिए था मैंने सोचा ग्रेजुएशन करके जाऊंगा लेकिन वो हुआ नहीं मेरे से नॉट अ ग्रेजुएट ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाया नहीं कर पाया क्योंकि ग्रेजुएशन का एग्जाम भी आता था और वो जो स्टैंड अप कॉमेडी का जो इनविटेशन हमारे पास आते थे वो अप्रैल में जून महीने में उस समय परीक्षा भी होता था तो हम दे नहीं पाए तो ऐसा करते करते आई अप्लाइड इन एन एस डी इन the uh, call letter for interview came one day after the interview mm. so mm. i could not attend mm. 89 was a zero session 1990 i applied and i got through and that was the last year they were taking 10 plus 2 oh. from 1991 they make it graduation the minimum qualification so i wouldn't have been sitting here and talking to you aap ye bol rahe ho aur main man mein kya soch raha hu ki और तब मैं सत्ताईस साल का था ऑलरेडी अच्छा काफी देर पहुंचा मैं तो मैं सोच रहा हूँ नैनीताल में स्वामी विवेकानंद ने जो भारत का भ्रमण किया था उसके जब सौ साल पूरे हुए तो विवेकानंद केंद्र ने उसको री किया ओके और जो नैनीताल में एक कमेटी बनी उस यात्रा को वेलकम करने के लिए उसका हेड करने के लिए पापा को बोला गया अच्छा अब बोल तो दिया गया लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था कि इनके लिए कल्चरली क्या करें ओके okay. कल्चर का उनको सी भी नहीं पता है मतलब नाटक थिएटर हाँ, वो हाँ. तो साइंटिस्ट आदमी एकदम <laughs> बिल्कुल तो वो बड़े उदास बैठे थे एक दिन घर पे और मैं और पापा ही रहते थे आ, मम्मी यहाँ से जाती थी और स्कूल संभालती थी हुँ. और तो मैंने कहा मैं देखता हूँ कुछ कर देता हूँ I wrote a play, hmm. and uh, I was just reminded when you mentioned. So I struggled. I didn't know that. Not a kiss, kiss. We wrote. So I wrote a play about a writer trying to write a play. कि वो अलग अलग the truth of the moment. हाँ कि अलग थी मैं कि क्या तुम्हें मैं हास्य का चित्रण दिखाऊं. फिर वो कहता ये तो है लेकिन चूंकि हास्य ऐसा slapstick हो गया है तो मैं मैं तुम्हें क्या तुम्हें मैं दर्द का चित्रण दिखाऊं hmm. ये तो ये करता है तो आई वॉज ऑन अच्छा फिर ये मेरे को करना नहीं था hmm. मेरे दोस्त को करना था बट इट वॉज ऑल इन पोएट्री द होल प्ले तो मेरे दोस्त ने कहा यार ये मैं नहीं रट सकता भाई इतना कॉलेज के दोस्त बिकॉज वी जस्ट ट्राई टू हेल्प आउट माई फादर की कुछ प्रेजेंटेबल हो जाएगा वो लोग आ रहे हैं जगह जगह से होके hmm. तो फाइनली मैं मैंने कहा ठीक है मैं नहीं लिखा मैं ही कर देता हूँ तो वो मैंने 
वो मोस्टली और हमने अपने मतलब यू नो वेरी एमेचोर लेवल पे जब मैं बोल रहा हूँ हास्य का चित्र दिखाऊँ तो पांच पीछे कैरेक्टर आते थे, थे जो हाथ से रिप्रेजेंट करते थे और मतलब जो कोई भी थिएटर वाले को लगते कि यार तो आठ साल की हरकतें कर रहे हो बट वट बट अब मैं आप जो बोल रहे हो और मैं सोच रहा हूँ फिर नाटक उन बहुत पसंद आया उनको जो थे और अगले दिन बहुत मतलब वो हमारे लिए बहुत बड़ा हाय था क्योंकि हम आप गोलपाड़ा बोल रहे हो मैं नैनीताल का चलचित्र मेरे मन में चल रहा है और 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 नैनीताल में भी मतलब एक एक शैले हॉल करके थिएटर लाइक वो परफॉर्मेंस एरिया था तो शैले हॉल में परफॉर्म करने को हमको मिला ये वो था और तो दो दिन था तो पहले दिन हमने नथिंग वी जस्ट ट्रंक टुगेदर अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स एंड क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड छाया नट which was started from uh, tamas or abba and you know then uh, dil dil ka hal sunne dil wala it went on ek kahani si thi to um wo parda hum koi tambu wale se parda le aaye bada sa white wo screen ho gaya piche chhaya waya kar rahe the aur jo partition ka scene dikhana tha usme na wo um bachcha jisko lana tha wo aaya nahi और वो शुरू होने वाला है और हॉल खजाखज भरा पड़ा है तो मैं भाग के बाहर गया एक आदमी आ रहा था उसके पास बच्चा था स्मॉल टाउन देखिए आप मैंने कहा भाई एक मिनट आना चलिए ही अंडरस्टूड कि कोई अर्जेंसी है मेरे को हेल्प वो आ गया मैं कहा एक मिनट बच्चा दे भाई उसने कुछ पूछा नहीं मेरे से वो देख रहा यू करके मैंने बच्चा लिया कंधे पे रखा अपना ये टिक 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 शेडो करके किया वापस आए नहीं भाई बच्चा थैंक यू वेरी मच चला क्या हो <laughs> तो वो दो दिन मैजिकल थे मेरे लिए mm-hmm. क्योंकि नाउ दैट आई एम लुकिंग बैक यू नो आई थिंक वो पहली बार था जब मैंने uh, एक आर्टिस्ट का हाई mm-hmm. महसूस किया था स्टेज पे खड़े होके mm-hmm. uh, खचाखच भरे mm-hmm. उसके सामने और वो एक स्टैंडिंग ओवेशन उन्होंने किया और mm-hmm. मैं सोच क्या रहा हूं कि जैसे आप ए, वो अपने चार दोस्तों के साथ आए और फिर एनएसडी गए और मैं सोच रहा हूँ कि अगर क्योंकि अगला हमें फिर उन, उनसे इनवाइट आया विवेकानंद केंद्र से कि दिस वाज ब्यूटीफुल वुड यू लाइक टू परफॉर्म इन दिल्ली वाओ एंड यू नो इट्स लाइक वन ऑफ द व्हाट इफ वी डेंट गो एग्जाम थे वगैरह नहीं गए कोई भी और मतलब लगता था कि ये इसमें लाइवलीहुड कैसे कमा सक वट एवर नहीं यू नो पर नहीं गए पर मैं सोच रहा हूँ आपको सुन रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ मैं अगर एन एस टी चला गया होता तो मेरा जीवन कैसे होता एक्चुअली मैं ये जो स्लो इंटरव्यू ना इसमें मैं मैं और शायद जो भी जितने भी लोग देखते हैं नहीं जितने लोग देखते, देखते हैं, हैं वो अपनी जिंदगी को इंटरप्रेट करते हैं गेस्ट की जिंदगी के थ्रू उनकी चॉइसेस yes. उन्होंने जो रास्ते लिए जो रास्ते yeah. नहीं लिए yeah. उनके रिश्ते yeah. उनके अनकहे इमोशंस yeah. उनकी भावनाएं तो सॉरी रैमलिंग नो नो आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैड लाइक आई एम सिटिंग हियर मैं आपके साथ आपके सामने बैठा हूं इस सुंदर जगह में This is a consequence of all the things, all the choices that I made, na? right? All of it, mm. each and every moment, mm. you know, including looking at the message mm. or not looking at the message. Absolutely. You know? mm. If I wouldn't have, wouldn't have kept, I, if I wouldn't have kept the Twitter DM open, mm. I wouldn't have been. Yeah. We wouldn't have been talking. Correct. Correct. So all the choices that mm. I made, right mm. from my childhood mm. till now, mm. and this is the last moment of my life. Mm. Mm. If I die for some reason, mm. then it would be in the newspaper, <laughs> I guess, that Adil Hussain passed away while he was talking about all the choices he made. This is the last moment of mm. my life, mm. and it could be the last moment, mm. as I said. So I think it's uh, every human being who sees. Ab jo keh rahe hain ki jab log dekhte hain is interview ko. दे रिफ्लेक्ट बैक अच्छा वो अगर मैं ऐसा नहीं सोचता अगर ये मैं वहाँ नहीं जाता उससे नहीं मिलता और ये अगर ले ले लेता तो मेरा जिंदगी किस ट्रेजेक्टरी में जाता इस इज अ वेरी 
Um, I then, that, that's where bring in, uh, uh, comes in the great masters in my life. Yeah. What is free will and what is destiny? Mm. And I, was, I became very interested in that. And I started reading up a lot mm. on that, uh, including Western writers. Uh, not the, uh, not the, not Freud or um, Sartre or anybody, but um, the New Age writers. Some of them are extremely good, like mm. Neil Donald Welsh, mm. book writer, a conversation with God. Right. I started with that, and then of course I came and fall flat on my knees and bowed down to the great masters of India, including mm. Sri Aurobindo, mm. Sri you know Ramana Maharshi, and all that. So they discussed a lot about what is free will. And that is related to my acting. Then, because I was always feeling, as I was always feeling, that I was feeling 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 that ये जो questions है, it dominates, it it governs all our lives. Who am I? What am I doing here? When am I? Where am I? Right now and all that. So if you can answer these five W's in any given circumstances mm. created by the writer, then you will act well. Mm. There are these two uh, kinds of uh, approach in the West and in the East. हम India में अक्सर हम करते हैं जो करना उचित है. और वेस्ट में मैक्सिमम लोग करते हैं जो उन्हें महसूस होता है और उसका जो डाउनसाइड और अपसाइड्स भी हैं और जब मैं पढ़ाने लगा वेस्ट में मैंने पढ़ाना पहले शुरू किया वेस्ट में हॉलैंड में ड्रामा स्कूल एम्स्टरडैम में सबसे सबसे पहला मेरा टीचिंग असाइनमेंट वहां था फिर एनएसडी वालों ने देखा रहे ये इसको तो वहां बुला रहे हमें <laughs> फिर उन्होंने बुलाया मुझे यहां पर तो वहां most of the people grew up with that attitude that this is what I feel like doing, you mm. know. And we do it here, what people will say. And what will happen to them. But most of the time, what we were talking about, if I have a lot of police, a lot of doctors, friends, they are actually artists. बिल्कुल बहुत बढ़िया गाना गाते हैं एक जना ने मुझे बताया उनके बेडरूम में ले जाके गाना सुना रहा है और बोल एक गाना गाया जयंत हजारी का का बहुत सुंदर गाना गाया बोला एंड देन विद इन अ मिनट ही सेज व्हाट आई हैड टू किल अराउंड 46 पीपल एंड आई वाज लाइक वाओ यू नो इन द इन एनकाउंटर व्हाट अबाउट यू नो चेजिंग अ बैड गाय व्हेदर दे आर रियली बैड और नॉट आई दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट but I'm saying that a person who had to kill mm. for various reasons, and he's such a good singer at the same time, yeah. had he been facilitated as a singer, he mm. wouldn't have been a policeman. I'm not saying policemen, people are by nature. Mm. If you want to go to serve your country as a policeman, please. Because many people who would have been fantastic policemen, Haan, they are not. Banni pae honge. Banni pae honge. तो मेरा ये कहना है कि hmm. कोई भी प्रोफेशन में या कोई भी चीज आप प्रैक्टिस करते हो जिंदगी जीने के लिए वो अंदरूनी तौर से आपके अंदर होनी चाहिए और उसको फॉलो करने की फैसिलिटीज हमें पैदा करने चाहिए सोसाइटी वी शुड गिव देम दैट फैसिलिटी अदरवाइज वी आर इन ऑल मोस्ट ऑफ अस आर इन रॉन्ग प्रोफेशंस यू नो लाइक आई माय टीचर इज अ गॉड ही इज अ कारपेंटर and he also is an actor and people could be multi talented also at the same time it's not that ek jana ek hi kaam karenge jaise arjun you know swadharma ke bare mein jab krishna bata rahe the arjun ko this is your swadharma you have to fight so hamare samaj mein abhi ahista ahista mere khayal se wo change ho raha hai parents samajh rahe hain bahut kam bahut kam sankhak parents hain jinko samajh mein aata hai ki acha beti ye padhna chahti hai she wants to <coughs> be a say embroidery artist mm. or a carpenter is looked down at mm. you know carpentry is looked down mm. at my teacher learned carpentry from the best carpenter in the world and he had to spend a fortune for that and now he makes furniture is unbelievably beautiful 
Anybody would pay lakhs of rupees for that kind of piece of art. So yeah, I, I think our, our world would be such a beautiful place if we are allowed to actually facilitate it to do what we really felt like doing. Mm -hmm. And other, then you, be, you get a lot of uh, profession, a lot of people in the medical profession, they are not supposed to be in there, they are, mm -hmm. they are supposed to be doing something else. Maybe they would be an actor or, or something else, you know, mm -hmm. or they would like to join the military, those who are the, the Kshatriya types, mm -hmm. you know, mm -hmm. and uh, anyway, right. so we can keep going on. Mm -hmm. <laughs> no, I, yeah, absolutely. Um, मेरे केस में क्या हुआ कि एक वक्त के बाद आ, मेरे परिवार ने कोई दबाव नहीं डाला मुझ पर हाँ तो उसे टेन टेन प्लस टू के बाद आई वॉज दी ओनली बॉय इन द क्लास हु डिड नॉट राइट द मेडिकल एग्जाम Uh, after studying biology for two okay. years, तो मेरी पापा से एक शर्त लगी थी तो क्या हुआ कि वो पेरेंट टीचर मीटिंग थी पहली क्लास एलेवन की यहाँ महानगर बॉयज स्कूल में था मैं और विद इन फर्स्ट टू मिनट्स हमारी क्लास टीचर थी विमला मिश्रा और मैं वो और पापा बैठे हैं एन आई सेट मैम मेरा कोई इरादा नहीं साइंस पढ़ने का इन्होंने जबरदस्ती पढ़ा है फर्स्ट टू मिनट्स ऑकवर्ड साइलेंस लॉन्ग ऑकवर्ड साइलेंस ओहो बेटा अब क्या करें <laughs> अभी तो दो साल बचा है <laughs> अब तक माय फादर थिंक्स ऑफ अ वेरी वाइली प्लान जैसे बाहर निकले बोलते हैं कि ऐसा करते हैं यार कि तुम अगर तुम्हारी फर्स्ट डिविजन आई तो जो तुम चाहोगे वो होगा अच्छा <laughs> वरना जो मैं चाहूंगा वो होगा क्लेवर है वेरी क्लेवर क्योंकि इसका मतलब है लड़का पढ़ेगा दो साल हाँ। भाई अगर उसको आजादी अपनी जीतनी है तो फर्स्ट डिवीजन लानी पड़ेगी लानी पड़ेगी उसके बाद जो भी कर लेगा ठीक है नहीं नहीं आई थिंक हाफ अ माइंड ही वाज कन्विंस्ड कि उसके बाद तब तक तो हिल कम अराउंड सेट हो जाएगा तब तक है तो तब और यूपी बोर्ड इज लाइक मतलब द टफेस्ट यूपी बोर्ड इतना टफ होता था डिमोरलाइजिंग भी था कि आ ही नहीं रहे आपके मतलब ज्यादा जो ये आईसीएससी और आईसीबीएसई इसमें बड़े खैर सो आई आई गॉट फर्स्ट डिवीजन ही ऑनर्ड दैट ओके देन सो आई अगेंस्ट हिज विशेस जॉइन द आर्ट्स ओके इन द सेम यूनिवर्सिटी वेयर ही वाज अ जियोलॉजी प्रोफेसर इन नैनीताल एंड एंड टॉप द यूनिवर्सिटी में आई ऐड एक्सेप्ट दैट जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया तो हमारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में ना उनकी लिस्ट में हमारी यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं था इतनी छोटी थी कुमाऊ यूनिवर्सिटी कि उनकी मतलब तो मैं तो नैनीताल से आता कि टॉपर हूं मैं मैं टॉपर हूं यूनिवर्सिटी का और उनके में हमारी यूनिवर्सिटी गिनती में नहीं है माय ईगो क्रम्बल and how <laughs> my god <laughs> so uske baad i like i was on my own but so i so in that sense i i have been responsible for my own life's decisions but i've been blessed with so many routes that opened up hmm. i love being a journalist i hmm. i started gaon connection kyunki mujhe mohabbat hai patrakar hmm. hone se hmm. and what it does and how it functions yes, yes. i so that's why but uh, and and when i say this about my life cho what it's not that you know, those are regrets i think it's curiosity hmm, hmm. ki yaar agar wo kar, jo kiya jo matlab ho sakta tha maza ha but maza aaya jo bhi kiya ab tak to bahut anand hai to and i think i'm i'm grateful that i'm filled with a great deal of contentment mujhe hmm. bahut shanti hai aur bahut thehrao hai mere andar ki ईर्षा पे मैंने विजय पा ली बहुत पहले hmm. मैं जलन नहीं होती मुझे hmm. लोगों से आ, साथियों से पहले होती थी फेलो लिरिस से या वट hmm. अब आई आई डोंट बट हाँ ये एक इंटरेस्टिंग माइंड गेम है अपने लिए सोचने के लिए कि अगर ये नहीं होता तो क्या होता और 
आप क्या अपने जीवन में ऐसी किसी चॉइसेस पे रिफ्लेक्ट करते हैं hmm. या रिग्रेट करते हैं नो नॉट एट ऑल मैं मैंने सोचा इसके बारे में बहुत बिकॉज ये सवाल मैं खुद को पूछा कि एनी थिंग दैट आई डिट या प्रॉबली देर आर सर्टन बिहेवियर्स विच आई वुड हैव अवॉइडेड इफ आई कुड सो यू लिविंग your state mm-hmm. and coming to nsd to nsd yeah nsd had been mere khayal se maine jab nsd se nikla uh, vidai sabha jisko kehte hain vidai sabha mm. farewell meeting mm. to maine uh, tab kaha tha ki mera punar janam hua hai nsd mein aur sach mein hua hai jo mere teachers the robin das uh, nibha joshi ji और जो सेलिब्रिटी टीचर्स हैं जैसे नसरुद्दीन शाह बैरी जॉन खालिद तेब जी अर्जुन रायना अनामिका हक्सर ये सारे इतने मेहनत के साथ और इतने शिद्दत से हमें पढ़ाया है कि उन उनके बिना आई वुड हैव बिन समेयर एल्स नॉट डूइंग वॉट आई एम डूइंग नाउ एंड आई एम सो ग्रेटफुल वॉट आई एम बींग एबल टू डू नाउ और उसके बाद तीन साल के बाद मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग में क्या क्या सीखना है वो मुझे पता चला लेकिन मैंने अभी तक सीखा नहीं मैं फुल फुल्ली नहीं सीखा और मेरे ख्याल वो कभी होगा भी नहीं तो इसलिए आई डिसाइडेड टू गो टू लंदन आफ्टर आई ग्रेजुएटेड आई अप्लाइड आई जस्ट रोट ए लेटर मैंने एक चिट्ठी लिखा ब्रिटिश काउंसिल को कि इसलिए मुझे चाहिए पैसा और ये सीखना चाहता हूँ मैं और मैं भूल गया था जैसे आपके पिताजी कह रहे थे कि अप्लाई किया स्कॉलरशिप के लिए और भूल गए थे वो तो मैं भी आई आई थॉट आई जस्ट राइट यू नो एंड अर्जुन राना हेल्प मी टू आर्टिकुलेट कि तुम किस लिए जाना चाहते हो ये तुम्हारे पर्सनल मुद्दा हो होना चाहिए मैं तुमको बताने वाला नहीं हूँ कि क्या लिखना पड़ेगा तो मैंने ये लिखा था कि जनरली इंडिया में जो एक्टिंग ट्रेंड है फिल्मों में या नाटक में वो लार्जर देन लाइफ है और मुझे जो एक्टिंग पसंद है Uh, और मुझे जो एक्टिंग uh, मतलब मुझे पर्सनल देखना पसंद है और जो मैं कर नहीं पाता हूँ वो है इंटरनलाइजेशन hmm. और अंदर मैं कैसे जा सकता हूँ गहराई में अपने गहराई में और वो रियलिज्म रियलिस्टिक एक्टिंग का जो एक मार्केट uh, भी है उसका लेकिन वो मैं नहीं सोच रहा था मार्केट के हिसाब से आई वॉन्टेड टू रेलिश इट आई वॉन्टेड टू टेस्ट इट लाइक हाउ डीप कैन आई गो वन आई सी डस्टिन हॉफमैन एंथनी हॉपकिंग्स और बेन किंग्स लेवन आई सो गांधी यू नो हिज रिप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ गांधी आई थिंक मेड मी फेल इन लव विद गांधी सो स्कॉलरशिप मिल गया अचानक से चला गया वहाँ से जब वापस आया वहाँ भी मुझे नहीं लगा कि मैंने आई गॉट समथिंग ग्रेट उससे ज़्यादा मुझे लगा कि मैं मैं एन एस डी में जो सीखा हूँ वो बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव था हिस्ट्री ऑफ आर्ट से लेकर के हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर एंशेंट मॉडर्न लिटरेचर से लेकर के हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड मेकअप एंड थिएटर आर्किटेक्चर बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे मुझे पता नहीं था कि इतना सारा मुझे पढ़ना पड़ेगा पढ़ाई छोड़ने की कोशिश की और ज़्यादा ही पढ़ना पड़ा तो एक चीज़ मुझे जो परेशान कर रहे थे वो था कि जितने सारे बड़े बड़े एक्टर्स के ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़े थे और बहुत सारे उसमें से Uh, जो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी बहुत ही uh, उलझन में फंसे हुए थे दे वर डीपली डिस्टर्ब पीपल टूअर्ड्स द एंड एंड विच ट्रबल्ड मी मुझे लगा कि इफ आई इफ आई प्रैक्टिस माय आर्ट व्हाई शुड आई बी अनहैप्पी व्हाई शुड आई डिपेंड ऑन सब्सटेंसेस लाइक अल्कोहल और ड्रग्स टू मेक मी हैप्पी तो कुछ तो डिसकनेक्ट मुझे लगा कि जब मैंने जो सीखा है वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये लोग वहाँ तक कैसे पहुँचे उन लोग दे आर ऑल्सो ऑल ट्रेन एक्टर्स मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेन एक्टर्स इन द वेस्ट देर आर वेरी फ्यू पीपल हु डिन गो टू ड्रामा स्कूल रेयरली वो होता है यहाँ तो उल्टा है mm. ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनट्रेन्ड हैं mm. <coughs> कुछ लोग ट्रेन हैं तो इस वजह से वो सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते मैं पाण्डिचेरी पहुँचा और वहाँ 
मुझे टीचर्स मिले जिन्होंने इंट्रोड्यूस मी टू जो मैं बता रहा था पहले कि जो इंडियन सेजेस हैं कि अगर जिंदगी के बारे में पहलुओं के बारे में सारे ऑल काइंड ऑफ पहलूज ऑल काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इफ यू वांट टू लर्न देन रीड दिस सो आई स्टार्टेड रीडिंग राम कृष्ण श्री और बिंदो एंड रमन महर्षि एंड लायरी महर्षि विवेकानंद एंड सूफी खलील जिब्रान एंड यू नो एंड आई वाज मूव्ड बाय देम एंड दैट गेव मी एज यू सेड राइटली सेड ए सॉर्ट ऑफ अ हंबल ऑडेसिटी एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कॉइन यू नो द वंडरफुल वर्ड्स दैट आई डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी let me do what i love to do mm. and i will keep doing that and let things happen than making things happen mm. and there's a huge difference between the two ki cheezo ko karwana aur cheezo ko hone dena ye dono mein bahut fark hai zindagi mein bhi aur acting mein bhi mm. acting mein bahut sare actors hain <coughs> jo taiyari karke aate hain wo bahut zaruri hai लेकिन मुझे मैं ये करूंगा या वैसा करूंगा ये जो एक तरीका है वो भी एक तरीका है और लेजिटिमेट तरीका है लेकिन उसमें सरप्राइजेस नहीं होते हैं उसमें आप जो मैं उसको कहता हूँ कि द गॉडेस ऑफ क्रिएटिविटी उनके ऊपर आपको छोड़ देना है आप अपना जो ये औजार है उसको खुला रख, रखना है और लेट द गॉडेस ऑफ क्रिएटिविटी टेक ओवर यू जैसे जब मैं अब्दुल करीम को सुनता हूँ या भीमसेन जोशी साहब को सुनता हूँ या या फिर ग्रेट uh, मास्टर uh, को देखता हूँ कथकली करते हुए या कुडियट्टम करते हुए तब मुझे नहीं लग, लगता है कि वो लोग नाच रहे हैं नाच उनको इस्तेमाल कर रहे हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एज ए व्हीकल ऑफ आर्ट उस स्थिति में मैं कैसे पहुंचू सो वेन आई हियर अब्दुल करीम आई थिंक अब्दुल करीम डिंग द सॉन्ग सिंग हिम सो दैट आई थिंक उस स्तर पर पहुंचना एक मतलब बहुत बड़ी बात है हम बहुत दूर हैं उससे लेकिन वो मेरा एक गोल है कि लगे कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ एक्टिंग मेरे से हो रहा है कि मुझे करवाया जा रहा है जैसे कृष्णा कृष्ण के जो बासुरी है बासुरी नहीं हो के वहाँ इंडियन बाकी इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं है ये सवाल मैंने पूछा अपने आप को भी पूछा कि वहाँ वायलिन भी हो सकता था या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो सकता था बासुरी क्यों है बासुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हॉलो है और कुछ holes hai that's it nothing else is there mm. so the idea is probably that krishna is asking all of us to become the basuri mm. let him play us by his guidance and his grace and i think as an actor i'm privileged because of the nature of the art that i can become the basuri mm-hmm. of the art of acting and not uh, take credit for what i do mm. and and it happened once in my life so far it happened once or twice a play that i did maine ek play kiya tha wo conversation between krishna and arjuna right pondicherry mein kiya tha aur pondicherry mein mera dronacharya rehta hai mm. aur delhi mein mera krishna rehta hai wow. delhi mein mera mentor jo hai main unka mera krishna manta hu और पाण्डिचेरी में जो मेरा जो टीचर है वो मेरा द्रोणाचार्य है तो मैं कृष्ण जी के साथ ये प्ले कर रहा हूँ <laughs> नाम नहीं बताऊंगा अभी <laughs> इनके साथ प्ले कर रहा हूँ और मैं अर्जुन का रोल कर रहा हूँ <laughs> <laughs> और दिखाने जा रहा हूँ द्रोणाचार्य को oh. पाण्डिचेरी में <clears throat> और जब मैंने ये प्रपोजल मैंने अपने कृष्ण को दिया मैंने कहा आप दोनों कभी नहीं मिले हैं मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मिले और एक प्ले लेके चलते हैं तो उन्होंने कहा एक नहीं पांच लेके चलेंगे और ये जो प्ले है उसका नाम है कर्म निष्ठा कृष्ण और अर्जुन का बातचीत वार्तालाप तो मैंने कहा चलो मैं पंद्रह दिन का छुट्टी ले लिया शूटिंग वूटिंग से और मैंने तैयारी की 
तैयारी मैंने तैयारी करने के लिए वहाँ पहुँचा उनके पास तो वो कहते हैं अच्छा पहले दो घंटा टाइम है रिहर्सल का तो डेढ़ घंटा हम मेडिटेशन में बिताते थे और आधा घंटा रिहर्सल करते थे तो मैंने सोचा पहला दिन ठीक है दूसरा दिन भी ऐसा करते करते चौदह दिन चौ, मतलब चौदवा दिन में वैसा ही है मैंने तो मैं डर गया क्योंकि आई एम ऑलवेज आई प्रिपेयर राइट कि मैं यहाँ खड़ा हूँ आप ये बोलो इस नोट में हम शुरू करेंगे यू नो हाउ ए प्ले इज डन राइट Do you rehearse the play and you present? So, mm. <laughs> or uh, my mentor says, I know you are worried. It's okay. Don't mm. worry to work out. But in that fear, I didn't get away. So, I reached the show on Pondicherry. I thought that now we will tell you because he is a self-directed writer. That we will start from here. We will sit here. We will do this. We will do that. 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 दो बजे पहुंचा, छह बजे का प्ले है दो बजे मैं मंच पे पहुंचा वहां मैंने यू नो वार्म अप करके वो चार बजे आए माय डायरेक्टर मेंटर और uh, मुझे कहा कि अच्छा नाउ वी मेडिटेट बट विल कीप अ आईज ओपन एंड वी मूव एंड मेडिटेट तो मैंने तब छोड़ दिया सब कुछ मैंने कहा आज तो मैं गिरने वाला हूँ और मुझे खून खून बहने वाला है आई विल फॉल फ्लैट एंड आई विल Be humiliated, humiliated like anything in front of my teacher uh, and the audience of Pondicherry. You know, right. and in the audience there will be a lot of people I know. Mm. Because I'm Pondicherry. Me, my opinion is, 1995 se ja raha hu every year. Right. So, two hours, four hours, I started the meditation movement, whatever you call it. I was scared. Then I left. Then I said surrender. Mm. Okay. छः बजे पहला बिल एंड वी आर ऑलरेडी इन कॉस्ट्यूम ऑडियंस आना शुरू हुआ और दूसरा जब बिल हुआ मैंने आंखें खोला मैं आंखें खोल के देखा कि पहला ऑडियंस आया दूसरा आया तीसरा या चौथा माय टीचर केम द्रोणाचार्य के और तब तक ये शब्द जो मैं बोल रहा हूँ द्रोणाचार्य ये शब्द तब तक मुझे नहीं मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया था उनके लिए जैसे वो पहुँचा तब मुझे लगा ये तो मेरा द्रोणाचार्य है इनको मुझे मारना है आज एज ए अर्जुन एंड आई लुक एट हिम एंड माय आईज स्टार्टेड वाटरिंग आई आई एम स्टिल गेटिंग गुज बम्स एज आई स्पीक एंड आई लुक एट हिम आई लाइक ओ माय एंड आई कुडंट स्पीक फॉर थर्ड वेल हो गया और जो पहला सेंटेंस है प्ले का मैं बोलता हूँ आई हैव टू स्टार्ट द प्ले and i couldn't speak for like 10 minutes i was stunned and i was just looking at each of every one of them and i said my first sentence and the third and 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 the play started and it happened and jab vishwa darshan hota hai you know there is a krishna takes him to right you know in gita right. yes and i crawled i howled i growled i danced i laughed i cried play ends and i had no idea what i did how i did it what i did i have no clue सो प्ले खत्म होता है आई एम एग्जॉस्टेड बट वेरी हैप्पी वेरी टायर्ड बट वेरी हैप्पी आई वेंट अप स्टेयर्स इन द कफे माय टीचर इज सिटिंग लाइक दिस एंड ही हैज गॉट वीडियोग्राफिक मेमोरी जस्ट लेट टू लेट यू नो दैट एंड आई नो दैट सिंस 95 राइट किस दिन कब मैं क्या पहन के 10 साल पहले आया था पहले दिन सेकंड डे थर्ड डे ही रिमेंबर्स एवरीथिंग राइट सो ही इज सिटिंग लाइक दिस and i sit go like an obedient student i said dada what do you think he said before you we go did you think i was dronacharya and i said yes oh and he quiet down for few few seconds and he said so that means something important has happened today do i need to tell you anything else he asked me i said no now do you reckon like two years ago i told you that adil don't try to be brilliant don't try to be good because being brilliant and good is easy and you said then what do you want me to do and i answered he said that i wanted you to be true Mm. because truth has no bottom 
you can go deeper and deeper and deeper. So you touched something today. That wow. you transmitted that to me without word. That you thought I was Dronacharya. And that changed my life. Not life only, but also what I do, acting. It took over me. Hmm. And I don't know how it happened. And I still don't know how it happened. Hmm. Either it happens or it doesn't happen. But he then introduced to me another way, approach to acting, which only he knows and my Krishna knows now. Hmm. They both met and they prepared a play for last eight years. Hmm. They worked on it. And I saw the performance two years ago in 2018. And I have never seen this the most exquisite ever theatre piece I've ever seen in my life. And the play is about, he's the only actor, hmm. my mentor hmm. in Delhi, hmm. who plays both the roles. It is also a conversation mm -hmm. between Shamsuddin and Rumi. Achha. Rumi ko chhodke Shamsuddin chala jata hai. Mm -hmm. And he goes mad. Where have you left? Mm -hmm. Where have you gone? Wo narrate karta hai. Bas khade hoke aur ek chair hai bas. Aur wo 49 or 48 minute ka ek piece hai. And I am watching it. Not like this, but just watching it and after the play got over, I couldn't speak for half an hour. It was so over and it's so gentle at mm. the same time. So that gentleness of your audacity, you know what you said, and audacity is probably not what it actually means. It is just that you are not scared, mm. you are fearless. And what Ramakrishna talks about, mm. that bhoy ghrina ar lajja thakite noy. Lajja bhai ar ghrina, ye teen cheeze ek saath nahi honi chahiye aapke andar. Bhai bhi, lajja bhi, aur ghrina bhi. Ek cheez hona, dousra nahi honi, nahi, teen ho cheeze, ek saath nahi honi, nahi hona chahiye. Ye teen cheez jab nahi hote hain, you are just equal to everything. You know, you are as equal, as significant or insignificant, you know, as anything else. Wow. So, after that, I did a film, which is called uh, Sunrise, Arunadai, it's a Marathi film. Very few people have seen in India, unfortunately never released in India. And I had no idea what, how to do it. Anyway, I can keep going. <laughs> I'm the so, so, mm -hmm. uh, um, se, ek us tar pa, wo cheez ek bar hi hua mujhe, us kisim ke unknown ek. So I took a flight, mm -hmm. not a flight. I jumped from the cliff without a parachute, mm -hmm. and I did not fall and bleed, but I flew. And that takes a lot of courage. So. And I didn't, because, and that courage was not like I had the courage. I was scared like anything, but I had no choice. So mm. I was, I was sort of pushed from behind from the cliff without my knowledge. Mm. And I was falling and I flew. Uh, mm. And I hope that it happens all the time to me or to everybody for that matter. Yeah. So, ek taraf ye hai jo ki ek, um, तपस्या की दुनिया है जी और एक तरह का निर्वाण है आ, और एक तरफ असली दुनिया है जहां ईएमआई है जहां पर नौकरी करनी पड़ती है जहां सब्जी आनी होती है और कलाकार यह सोचते हैं कि वो इस दुनिया के लिए नहीं बने Hmm. This is too pedestrian for hmm. them. So, this is the rose marra ki dunya thi. Aap, aap ne kabhi um, EMI, naukri ki dunya, aap usko chhu ke aaye? I did. 
जे कैपिटल में आई वर्क फॉर फ्यू मंथ्स आई थिंक वन ईयर प्रॉबेबली एलेवन मंथ्स और जब मुझे उन लोगों ने एक ऑफर दिया प्रॉबेबली डेढ़ दो लाख का महीने का सैलरी डर लग गया था मुझे तब और ये डर कैसे पैदा हुआ मुझे नहीं मालूम मुझे सिर्फ ये लगा कि ये जो एक बायोलॉजिकल यू नो रिएक्शन टूवर्ड्स द ऑफर विच इज़ इनफ फॉर मी उसके पहले भी एक बार मैंने ये एक्सपीरियंस किया इसलिए मुझे ये मालूम था कि इसको मुझे फॉलो करना है इस निगेशन को आई हैव टू फॉलो इट थ्रू उससे पहले हुआ था 97 में uh, मैं हॉलैंड में था एंड आई वाज टीचिंग देयर एंड आई वाज आल्सो परफॉर्मिंग और एक ऑफर आया जब मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला था डेढ़ दो साल के बाद ए टू बिकम आई वाज ऑफर्ड द आर्टिस्टिक डायरेक्टर ऑफ अ थिएटर कंपनी देयर कॉल्ड द न्यू एम्स्टरडम और वो ड्रीम ऑफर है किसी किसी के लिए भी थिएटर कंपनी का आर्टिस्टिक डायरेक्टर आपको दिया जा रहा है एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में एंड हॉलैंड इज़ अ फैंटास्टिक कंट्री एंड एम्स्टरडैम आई लव द सिटी आई ऑलरेडी आई एम फैमिलियर विथ इट बिकॉज आई लिव देयर फॉर ऑलमोस्ट टू इयर्स एंड यू नो बाइसिकल से लेकर के सब कुछ आई स्पोक द लैंग्वेज ऑल्सो लिटिल बिट अच्छा नीत ख्रोथ बेचिया जस्ट बिट and i told the person that i will take a week to decide and i was wondering why did i want a week to decide it's a dream offer mm. but then i respected that feeling that why didn't i say yes that must be some reason behind it so i came home and two visuals came strongly one is a, a taxi stand in delhi sadar ji is sitting there having their lunch and i go एन आई आस्क फॉर अ टैक्सी मैं टैक्सी मांगता हूँ कि कोई जाएंगे भैया तो लोग खाना खा रहे हैं बोले अरे बैठो खाना खाओ पहले ये विजुअल है स्ट्रेंज विजुअल आई नेवर थॉट दैट विजुअल विल कम इन द अदर विजुअल वॉज आई एम इन एम्स्टरडैम इन अ विंटर एंड आई एम इन अ बाइसिकल एंड आई एम बाइसिकलिंग इट्स नॉट द बाइसिकल बिट इज दैट दैट कोल्ड विंटर ग्लूम हाँ एंड ग्लूम इन अ वे and i just can't imagine myself living there you know mm. oh, no 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 this is my country you know india is where i belong mm. and um, it's not the political india but this mm. part of the world mm. that i'm so familiar with mm. and i can only tell stories mm. of this part of the world mm. where i know the nuances the nerves you know the pulses this enough mujhe malum hai to mai wo chhod diya छोड़ दिया मैंने आई आई वेंट एंड सेट सॉरी आई थिंक आई गो बैक टू इंडिया आई वेंट केम बैक टू इंडिया एंड दिस वॉज द सेकेंड ऑफर जी कैपिटल का उसमें ये डर बाद में जब मैंने एनालाइज किया उसको डर को तो लगा कि वो फंस जाऊँगा मैं वहाँ कंफर्टेबल लाइफ एक मिल जाएगा मुझे और उसमें मैं रह जाऊँगा और मैं जो सचमुच करना चाहता हूँ आई लव ट्रेनिंग दैम आई लव इम्पार्टिंग यू नो वट एवर आई नो आई लव इम्पार्टिंग टू गिव इट टू पीपल यू नो and i think i have a knack for it mm. my i come from a teacher's family my surname khandkar comes from there you know uh, right. private tutors of the whatever the kings and the queens is mm-hmm. so i loved it and i still would do it mm-hmm. if nsd pays me 2 and a half lakhs a month i will be there you mm-hmm. know teaching for 6 months at least mm-hmm. but they don't you know mm-hmm. uh, so uh, yes i said no for a it would have ensured my comfortable life mm. but comfort physical comfort never gave me comfort mm. you know the comfort which is which i have to feel which you say that contentment mm. of the inner world inner space mm. uh, i lived i mentioned it to you in our casual chat not on camera today that mai dhai saal ek river island mein tha hampi mein ek छोटा सा मेरे पास उस हट का फोटो भी है मैं दिखाऊंगा आपको ढाई साल था विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वॉट विदाउट रनिंग वाटर ये कब की बात है ये 2005 से लेके 2007 के अगस्त तक पाँच के जनवरी से फर्स्ट ऑफ जनवरी टिल 2007 मिड जनवरी मिड अगस्त और मैं छः महीने के लिए वहाँ गया था लेकिन क्यों गया वो जो भागा था मैं जासूस विजय के बाद 
अप्रैल में मैं भागा था छः महीना बिताया मैंने चार महीना बिताया केरला में और दो तीन महीना मैंने एक दिन अचानक आप दिल्ली से चल पड़े चल पड़ा इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि आई हैव टू डिटॉक्सीफाई माई सेल्फ फ्राम दिस बर्डन ऑफ एक्टिंग रोल दैट आई एम प्लेइंग इट वॉज गुड रोल सोसाइटी के नज़र से इट वॉज वेरी प्रोग्रेसिव वी टॉकिंग अबाउट एच आई वी अवेयरनेस एंड ऑल दैट इन ए डिटेक्टिव सीरीज बट द राइटिंग एंड दैट्स नॉट वॉट आई वॉन्ट टू डू फिर क्या हुआ फिर मुझे लगा कि बस ये हो गया जो मैं कर रहा हूँ एंड I felt this is very comfortable what I am doing. Hmm. आपने जो कहा कि एक वो रियलिटी है दूसरा रियलिटी है कि आप hmm. दिल्ली जाइए फेस करिए ये अलग किस दोनों रियल है अलग अलग रियलिटीज हैं एंड uh, तो मैंने सोचा कि लेट मी गो आउट एंड आई गोट ऑफर अगेन फ्रॉम द सेम कंपनी वेर टू डू द सेम परफॉर्मेंस इन हॉलैंड अगेन आफ्टर टेन ईयर्स द रिवाइव द सेम परफॉर्मेंस सो आई वॉज इन्वाइटेड बैक आई थॉट ओके go back to the world and see how you feel about it mm-hmm. so they all went back to their respective countries started working i went back to holland i spent got married in the meantime in 2007 and immediately i went to holland and my wife she went to america to finish her studies and i spent another one and a half years in holland we came back to delhi in 2008 and we decided to be in delhi and uh, to earn money i uh, started teaching in nsd mm. and uh, i loved it very much then i got a offer uh, from hani trihan mm-hmm. the casting director yes. who saw me as othello on the stage mm. and he was casting for a film called ishkia mm-hmm. and he sent his assistant probably or he was the main casting director i am not sure i forgot jogi malang ji is mm-hmm. now a full fledged casting director he called me and he was my co-actor in jasus vijay in 2001 okay so in 2008 he calls me and said adil bhai ek acha role hai uh, main scene bhej deta hu aap zara usko record karke bhej dijiye to maine kaha yaar main bhi hu motorcycle hai nsd mein padha raha hu ki nahi nahi acha hai aap aapko pasand aayega because we had a long chat when we did those series you know just it theek hai lekin i can't record it yeah i don't have all this device you know i will send someone mm. he sent someone and record sent it then after two days abhishek chobe the mm. director who calls me and asks me that can i can we meet mm. i said yeah sure can you come to bombay tomorrow i said no i can't uh, why i said i don't have the money to hop into a flight and i teach in nsd I can meet you on Sunday, mm. but you have to pay for my airfare. Mm. I don't have the money. Oh no, no! I'd like to lock. Uh, I'd like to take a call on you. You know, within two days. I said, I'm sorry, I can't help you. No, then I will come to Delhi. I said, okay, come. Mm. So he came and we met in NSD, and I took him to Bhagwan Chai Wala. We had tea there outside on the footpath. For the first question, he asked me, "Ki why aren't you in Bombay?" I said the kinds of films that you guys make in Bombay I don't watch it myself and I don't want to be in it. <laughs> He said no but there are quite a good films are being made. I said yeah of course mm. I'm not saying all of them but there's no guarantee that I'll be cast in those films. Mm. How will I survive in mm. Bombay? I have I teach here and I have certain earning and mm. he said I get it and uh, so I would like you to really play this role and I saw your audition and you were very good and I I said I have got three conditions. One is I need rehearsals much before you start the shooting, because I haven't done films for a long time. Mm. Secondly, I would like my co-actor to be present behind the camera when I do my close-ups, mm. because I have done a lot of films and mm. I know people say, okay, here it is. Ah. I can't do that. Mm. And thirdly, I hope I hate dubbing. Mm. I hope that your film is sync sound mm. or location sound. Jo bhi ab kehte hain, jo bhi kehte. He said agreed. It is a sing sound film, and I will organize everything. I said, two o'clock at night, also, my co. I know that <coughs> Vidya Balan is playing mm. <coughs> that role. Will mm. she stay back? Mm. I'll make sure that mm. she's there. Mm. And she was so wonderful to work with. And we did the film, and that became a popular film. Yes. And then I kept getting 
offers after offers after that. Then I auditioned for English English mm. and uh, got the role. And then I auditioned for Life of Pi, got the role. And then I didn't have to audition for any other film after that <laughs> in India. Mm. Yeah. Then after 10 years, I think after 87 films, uh, most people haven't seen them because I do obscure films from across the country and globe. Yeah, including short films, of course. Right. Yeah. But you, yeah. That's all. That's my story. <laughs> 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 So, uh, एक इंसान जो uh, आपने बताया था कि सौ रुपए आपकी जेब में थे जी और आप अपने दोस्त और क्लासमेट के घर पे थे और वहां से फिर आपको एक दस हजार रुपये ऑफर होते हैं और फिर तीस हजार होते हैं और फिर डेढ़ लाख जी और फिर आप सब छोड़ छाड़ के वो गाड़ी में अपने कुछ सामान रख के और बाकी दोस्तों को बांट के चले जाते हैं टू दी अदर कॉर्नर ऑफ द कंट्री और आप चट्टानों पे सोते हैं झोपड़ी में रहते हैं और अनजान लोगों को थिएटर सिखाते हैं मतलब आपकी जिंदगी तो ऑलरेडी लाइफ ऑफ पाई हो चुकी थी आपको फिल्म करने की क्या जरूरत थी क्या अद्भुत नहीं नहीं थी नहीं जरूरत नहीं थी एक्चुअली आई कुड जस्ट स्टेट देयर मैं वहां रह मैं रह जाता कितनी अद्भुत कहानी है ये एंड यू नो व्हाट अ पर्सन जस्ट वॉकिंग अवे फ्रॉम एनीथिंग आई मीन ठीक है आप पसंद करते हैं ना पस वॉकिंग अवे फ्रॉम एनी थिंग इज अ बिग डील नाउ आई रियलाइज दैट बट आई डेंट फील लाइक दैट उस समय वो महसूस नहीं है मुझे नहीं करना है बट उतना ही हुआ कि वो अच्छा छोड़ रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ फिर मैंने दो साल भी मोटरसाइकिल में पूरे पूरा पूरा भारतवर्ष घुमा मैं अपने टीचर के साथ अच्छा खाली तेब जी के साथ सो आई लिव इन ए विलेज इन बस्तर in kudupad which is uh, one of the remotest village till then us village mein there were no uh, there's no concept of money or match boxes they light fire once a year Achha. wo chalta tha saal bhar to wahan main raha mere teacher ke sath aur ek dost the wo 15 saal wahan bitaye the unka naam hai Madhu, Madhu Ramnath mm-hmm. unka pita ji bahut bade meteorologist the uh, india ke wo मैथमेटिक्स मास्टर डिग्री होल्डर बट बॉटनिस्ट बने वहाँ के उनके उन लोगों के साथ रह के सीखा क्या क्या कैसे किसको कैसे पढ़ा जाता है मतलब पेड़ पौधों को तो वो हमें ले वो ही यूज टू स्पीक दैट लैंग्वेज दुर्वा सो आई लिव देयर विद देम फ्रॉम सिटी लाइफ टू अर्बन टू सेमाई अर्बन टू विलेज टू दिस सो माई टीचर जस्ट In the name of theatre, that's what he did. Mm. I didn't understand. उस समय समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है क्या कर रहे हैं मुझे तो थिएटर एक्टिंग सीखना है लेकिन ये मुझे एन एस डी की बात की बात कर रहा हूँ मैं जी तो फिर बहुत साल बाद पता चला कि मैं जो ये रोल्स कर रहा हूँ जो अभी एक गौतम जी के साथ मैंने एक फिल्म किया उनका नाम है राहगिर जी 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 to us my play tribal mm-hmm, mm-hmm. so it's not that i stayed there that's why it's about the moldability the flexibility of the inner being mm. to empathize with each and everything that i have encountered in my life including mm. those people there right. including the most sophisticated person that i met in like in my like for example the ambassadors and the diplomats mm. and you know the royal whatever whoever i met right. to be able to play all these variety of roles mm. you know without having any hesitation about it mm. to play the topmost diplomat uh, or the the arms dealer in ayari mm. to play a tribal person mm. with ease with the language 
with the not the you know in terms of accents and in terms of not these are uh, external things accents are very easy to pick it up right. if you just put in little hard work it's mm. not a big deal mm. but to have that inner ability to do it mm. so i realized that that training mm. just by being and mixing with them gave me that ability to embody to become the other yeah and to be that and to have no judgment whatsoever uh, about anybody ideally well i'm not there yet but mm. i had to make a conscious effort not to judge you know um so and after that the humpy episode happened humpy episode happened before that also one year in nine, whole of 98 i was there in humpy with my teacher trained oh. being trained so that's the place i went back to in 2005 again wow because my teacher gave me so much so when my students said what about us you know you talk about humpy all the time you know now you're free now we want to they wanted to do fellowship with me and as they gave them fellowship and they wanted to do with me i said okay now i have time and i want to go there come with me so that's how it happened mm -hmm. and for 6 months che maine ke liye gaya tha lekin 2.5 saal there so all that happened so i never thought that i'm leaving behind something mm. like oh god i'm leaving derla nothing like that it just happened so organically that no no this is what i don't want to do that's what i want to do mm. it was very clear there was no doubt so when there is no doubt like i'm talking to you mm. there's no doubt am i going to talk to you now mm. no there's no doubt i'm talking to you mm. so that kind of organicity which took place mm. so i don't take credit for it because i didn't do it it happened mm. you know if i had fought with all my itna paisa chhod ke main jaunga kya hoga kya nahi hoga you know comfort chhod raha hu stability chhod raha hu absolutely nothing like mm. that it just i just followed as i said i don't know how else to uh, express it it just that okay nahi mujhe chai pina hai mm. bas उतना इजी था मेरे लिए वो डिसीजन लेना इट इज़ दैट इजी या सो मच यू हैव लेफ्ट मी टू थिंक अबाउट टुनाइट तो सुबह में कुछ और सवाल पूछ आपके यहाँ बैठ के अभी इस तरफ मैं देखता हूँ सो आई जस्ट फील लाइक आई आई डोंट वांट टू गेट अप फ्रॉम हियर आई डोंट नीड एनीथिंग आई कैन जस्ट सिट हियर and feel good about it then probably i will do one more up oh, this is too high okay i think that should be enough you see i'm cooking this food and all of you are going to eat it mm. and it is going to become the part of your hardware right it will become your you know muscles it will go to the bones mm. it will go to your brain yeah and so i so the intention the, that you put in i would say energetic transmission that with what intent you are cooking mm. that's why mars mm. food is tastiest in the world yeah. this is suppose that's the street mm -hmm. and my our, my mm. house is here mm -hmm. and they'll start screaming from there 7 in the morning arel and i get terrified because i'm not used to it anymore are saam baje subah ko aata hai kaise ke ghar mein आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ उससे जुड़ा कुछ पूछूंगा ये मैंने लिखा था आ, फिल्म पगलेट में वो रैप बता रहा था बट मन है कलंदर मन है जोगी मन जो चाहे मन की होगी मन है कलंदर मन है जोगी मन जो चाहे मन की होगी फिर क्यों मन ने झूठ को पूजा दुख तकलीफें सारी भोगी कभी सदियां कभी लम्हा कभी मुश्किल कभी आसा कभी रूठी कभी झूठी कभी पूरी कभी टूटी कभी जुगनू कभी तारा कभी कम कम कभी सारा है बोले जिंदगी मीठा पर इसका स्वाद है खारा रत्ती रत्ती माशा माशा तिनका तिनका टूटी आशा 
भोले हैं हम समझ न पाए दुनिया का ये खेल तमाशा रत्ती रत्ती माशा माशा तिनका तिनका टूटी आशा भोले हैं हम समझ न पाए दुनिया का ये खेल तमाशा पागल 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 फिरे फकीरा रेत में देखो ढूंढे हीरा पागल फिरे फकीरा जोगी कोई मंत्र जंतर जोगी कोई मंत्र जंतर फूके तो कम होवे पीरा पागल फिरे फकीरा रेत में देखो ढूंढे हीरा आंसू चांदी दर्द है सोना आंसू चांदी दर्द है सोना धूप का टुकड़ा याद का कोना मन कठपुतली मन है बिछोना ले फिरता रिश्तों का बिछोना आंखों में ये झांक रहा है मन का गडरिया हांक रहा है आंखों में ये झांक रहा है मन का गडरिया हांक रहा है अमृत बेचा करता था ये जहर की पुड़िया फांक रहा है अमृत बेचा करता था ये जहर की पुड़िया फांक रहा है फेंक मुखौटा चेहरा देखा भेस है बदला धीरा धीरा टूटे लफ्जों को जोड़ा है अब कविता कर लेगा कबीरा टूटे लफ्जों को जोड़ा है अब कविता कर लेगा कबीरा पागल पागल फिरे फकीरा रेत में देखो ढूंढे हीरा जोगी कोई मंत्र जंतर फूके तो कम होवे पीरा पागल पागल फिरे फकीरा मैं रंगरेज कुम्हार भी मैं हूं मैं रंगरेज कुम्हार भी मैं हूं नफरत मैं हूं प्यार भी मैं हूं मैं रंगरेज कुम्हार भी मैं हूं नफरत मैं हूं प्यार भी मैं हूं मुझ में सारा सत्य बसा है मुझ में सारा सत्य बसा है कण हूं मैं संसार भी मैं हूं पुनर्जन्म की रस्म करेंगे पुनर्जन्म की रस्म करेंगे रूह को अपनी भस्म करेंगे मरघट में भी फूल खिलेंगे ऐसा कोई तिलस्म करेंगे पुनर्जन्म की रस्म करेंगे रूह को अपनी भस्म करेंगे मरघट में भी फूल खिलेंगे ऐसा कोई तिलस्म करेंगे रत्ती रत्ती माशा माशा तिनका तिनका टूटी आशा भोले हैं हम समझ न पाए दुनिया का ये खेल तमाशा पागल पागल फिरे फकीरा जोगी कोई मंत्र जंतर फूके तो कम होवे पीरा पागल पागल फिरे फकीरा फेंक मुखौटा चेहरा देखा भेस है बदला धीरा धीरा टूटे लफ्जों को जोड़ा है अब कविता कर लेगा कबीरा पागल फिरे फकीरा वाह यू हैव फिलोसफाइज्ड व्हाट कृष्णा वाज टेलिंग अर्जुना जो मैं प्ले करता हूं कर्मनिष्ठा मेरे दोस्त और मेंटोर के साथ सो व्हेन जब अर्जुन को कृष्ण दिखाता है पूरा विश्व ब्रह्मांड डिफरेंट लैंग्वेज आपका सो व्हाई डिड यू राइट दिस नो आई एम इंटरव्यूइंग यू मैं इसी बारामदे पे बैठा था रात का बारह या एक बजा था और मैं एक बार में इसको लिख गया लगभग आधा घंटा लगा मुझे बस और जो आपने कल बताया जब आप कृष्ण और द्रोणाचार्य के साथ थे स्टेज पे मुझे लगता है उसके कुछ करीब था वो एक ट्रांस जैसा मोमेंट था एक इतना एफर्टलेस था कुछ सोचना नहीं पड़ा मुझे और आई थिंक आई फेल्ट सम हायर बीइंग सम हायर ट्रूथ इन दैट मोमेंट सो एक तरफ ये आपका काम आपकी यात्रा जो 
तपस्या ही है एक एक तरफ असली दुनिया है परिवार है और अक्सर क्रिएटिव लोग जो होते हैं वो दे नॉट इट इज अज्यूम दैट दे नॉट ग्रेट विद फैमिली रिलेशनशिप्स ऐसा आपके साथ हुआ या आप उसको अपने आप को बचा पाए नहीं बचा पाए बहुत दिनों तक मतलब टिल लॉकडाउन आई थिंक तो वेरी रिसेंटली बिकॉज आई वॉज एंड अ गुड फादर बिकॉज गुड फादर मीन्स ऑल्सो नॉट ओनली टू प्रोवाइड कि पैसा कमाना ही नहीं है बट जो भी आपके हाइस्ट विजडम से जो भी आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें वैल्यूज अपने उनको ना बोल के कैसे आप सिखाए टू लिव इट बाय एग्जांपल तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं घर पे था ही नहीं आई वॉज मैं फिल्म्स के वजह से घर से बाहर रखा बाहर रहा तो प्रोवाइड फॉर यू नो फाइनेंशियल एड के लिए तो मुझे लगा कि शायद मैं कम कर पाता वो शायद मैं ज़्यादा घर पे रह पाता और कबीर को दस साल तक आई दस या नौ साल तक आई डिड नॉट नो हिम एज माई सन एंड एंड ही थाट दैट ही थाट इस बंदे को मेरी माँ इतना प्यार क्यों करता है करती है तो तो बंदा आता है रात को दो दिन रहता है पाँच दिन रहता है फिर निकल जाता है Why does she love him so much? He knew that I was his father, right. but what does it mean? Correct. <coughs> father is a word, you know. It right. doesn't mean anything. Ji. Um, and then during the lockdown, बीच में एक बार हुआ था आठ महीना में घर पे था. तो उस समय थोड़ा सा उसके बारे में just देखना to see him, you know, doing things gives you उसको उसके बारे में. तो ये डिलेमा रहा है और लॉकडाउन के दौरान मेरे ख्याल से थोड़ा और गहराई से तो अभी मुझे लगता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स मैं चुनूंगा बहुत ज़रूरी है कि मैं प्रायोरिटी इज कबीर एंड क्रिस्टन और ये प्रायोरिटी तभी होगा कि हाईएस्ट हायर क्वालिटी ऑफ वर्क एंड होपफुली मनी टुगेदर If it comes together, then mm. nothing like it. I don't know if I am answering your question. No, you are. You are. But you've. Uh, I would love to go a little deeper. Huh. Uh, ये मैंने पहले भी सुना है. Hmm. एक actor पिता और बच्चों से दूरी. जी. जी. और शायद ये एक मे बी दिस इज अक्रॉस दैट मैनी पीपल मस्ट बेर अनटिल दीज रियलाइजेशन काम एंड 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 मे बी वाई वाई जस्ट एक्टर एवरी प्रोफेशनल राइट लेकिन अगर आप जैसे कह रहे हैं कि पिछले दस साल uh, इस तरह से बीते कि आपका बेटा uh, एक पिता के रूप में uh, आपसे एसोशिएट नहीं कर पाया हाउ इज दैट वॉज इट साइलेंस जब आप साथ में टेबल पर बैठ के खाना खा रहे थे या या इट इट ट्रांसपायर्स इन फिजिकल बिहेवियर यू नो लाइक आई आई टेल दैट मैं जब बोलता हूँ कबीर को कि मैं कल जा रहा हूँ ओके पापा व्हेन आई कम बैक हाय पापा सो एंड आई सी अदर सम अदर फादर एंड सन और डॉटर रिलेशनशिप हाय पापा यू बैक यू नो or <clears throat> i'm not saying you want us to say i love you or i miss you right. but it's that feeling which was missing right. and every night uh, after he left and kristen left for america so kristen is telling me every every night she says i'm missing papa so much so that makes me feel very uh, good and sad <laughs> at the same time that uh, why am i not you know yeah. and this is a new feeling it's a new feeling and uh, and i think also nature how is it the 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 
the problem the prime intention of all the great practices including in india all the great practices when i mean by all the paths right. you know bhakti uh, sufism and uh, karma yoga and all that they try to teach a human being regardless of gender how to love unconditionally that's mm. the ultimate goal according mm. to me mm. and after you reach there where you go i don't know mm. say nirvana and moksha and all that i have not i don't have any memory so i have no idea but i think what i have understood after reading <clears throat> quite a few of them of them what they wrote is that to drive a man to even kabir for example i'm talking about the famous saint right. kabir right. all his poetry indicates towards making you a person who would love everything not only human being but every entity sentient beings and everything including trees and mm. insects and viruses probably love them unconditionally as a part of the creation mm. that's the fundamental goal of all the tools that these great masters have given you mm. so family a unit of family is a great opportunity to experience when a baby comes out from the womb mm. the innocence of it itself is evokes that feeling of like oh my god you know no reason it's not that your son only or your daughter only mm. any baby if you really look if you are entangled with your own problems of life it's a different matter you will miss the beauty even you will miss the beauty every day the sun rises we miss it you know yeah. <laughs> you know and to look at the tree we miss the flower beauty of flower we miss it but if you are there in the moment and you look at anybody's eyes including grown up people's i have experienced it mm. in my mm. theater work mm. so but when you have a you have your own child i'm not talking about biological side child only yeah. but when you have taken somebody as your own child it is an opportunity given by the nature a sort of a device and mechanism given by the nature to make someone fall in love mm. with a gender which you don't associate unless i'm i'm talking about if you are heterosexual right that you love mm. this man mm. this person and then it grows up and you still have that love and that is the idea is some people love their child probably that oh you will provide us when we are old and all that nonsense mm. may happen but i think that that is a great opportunity that nature gives us to make you fall in love with someone without any reason mm. um and so is mother son relationship father son relationship um so i think um i missed out on that i missed his childhood mm. his toddler you know uh, and the, i i wasn't there jo pehli baar chala i was there i have a video of that right. i managed to catch one uh, probably 30 second i was lucky that in a in a in a, in a restaurant in khan market mm. i was sitting and he just walked and i somehow i caught that on video right. and i was lucky yes and when he spoke also but i'm saying i i got all that but i wish that i was there yes it's nothing to do with him it's for me i i feel that i it was not fair on me that i was missing i was not there yeah. because i missed out on that feelings that great feeling of great love love you know abundance of love to another being which would have probably made me more capable to love everybody right do you think uh ke aap apne bete ke liye jo ek aparichit se rahe shaadi shabd correct hoga correct um how did it affect him him i did i think it did i think his uh, behaviors his um um annoyance when he expresses not toward me um but i think the unit of family is uh, i'm not saying that single parenting is um 
not a good thing. Inadequate. Of course, or, yeah. yeah. I'm not saying that, but a presence of another, you know, if presence of one is so good, presence of another fulfills mm. even more of the vessel, you know, mm. two taps filling mm. one bucket. I think that, and, and if I wasn't there at all, it was different. Mm. But I am there, but, and, not there. but he, uh, I am not pouring enough love into that bucket, mm. into that vessel. Mm. So that probably, unknowingly, he feels it. It's not probably intellectually that he can articulate, but probably he will. Like one day he might say, like in Hollywood films, you know, you're never there for me, daddy, don't give me advices now. Mm. You know, so I'm concerned about that also. So, Mary Kelsey, yeah, so that chapter, I probably would like to somehow compensate, not compensate, I would like to fulfill that part. Um, so, less work in terms of, you know, to earn money. And if I do, um, then it has to be worthwhile, whatever I do. Right. You know, it has to be really worthwhile so that somehow it has to fulfill either me or my <coughs> desire to be with my family. Aapke pita bhi aapse aparichit rahe ek tarah se. I don't want to repeat, usko repeat nahi karna chahta hoon. लेकिन मेरे ख्याल से लाइक जैसे मेरे पिताजी ने कभी मुझे हक नहीं किया हाँ नहीं किया या नहीं हुआ वो होता ही नहीं था मतलब आई आई डिन रियलाइज ओ आई डिन नाउ आई कैन आर्टिकुलेट अभी बोल सकता हूँ कि हाँ ये नेवर बट ही कबीर एंड आई वी फाइट यू नो वी डू मटर गस्ती एंड वी रेसल एंड इट्स अ टच एंड फील रिलेशनशिप हाँ � if he can, if he can come to me about all of his life, about his love, about crushes, any kind of problem, if he comes to share, I will be, I will feel great as a dad, that okay, I am his friend, and not this authoritarian dad that my dad was, which I detested, you know. I didn't like it, not detested, I didn't like it. So, I think it has taken a right direction. Tell us about your wife's wife. Right, good question. I was thinking... She doesn't want to talk about her more. It's not like that. She doesn't want to talk about her. If we find a photo on the internet, we'll get one or two more than one or two more than one. I think that's my life's anchor in my life. One of the wisest and most graceful, most loving person that I have ever met in my life. अगर मैं उसे नहीं मिलता किसी कारण तो अभी तक मैं शायद आई वुड हैव बीन डेड एज अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ आई वुड हैव बिकम एन अल्कोहलिक आई वुड हैव बीन इमोशनली रैक्ट कंप्लीटली सो शी इज ऑलमोस्ट लाइक ग्रेस पर्सनिफाइड शी इज जेनरोसिटी पर्सनिफाइड शी इज uh, well, was the one at the age uh, where she's, as I said, way younger than me. Let's not you know, sure. quantify it. So, when I told her that I want to marry you, I said that I have nothing. You know? What about love? I said that I have heard that love evaporates. I said that if it evaporates, then love is not. So, it's a very small thing, but it's a lot of deep thing. Then, redefining love. Only I understood about unconditional love after I met her. That no matter what, we all have our weaknesses, we all have our disadvantages and qualities. And in spite of all that, I know my mother also stick to my dad. 
uh, including his short temper and in spite of his you know bad behavior and whatever um, but Kristen I think is um, one of a kind that I've ever met in my life out of three or four people in my life that I met uh, who has such amount of wisdom and later I realized that she's physically also very beautiful um, but I always had girlfriends who are very pretty. Mm. But there was something else, you know, when I first met her, I was like, what is it? It's like, you know, drawing me so uh, intensely towards this woman. Then I realized that she had been meditating from the age of four. Wow. So later I know, I was like, oh, that's what it is. It is that inner beauty that she has as well, I mean the outer beauty of course, but the inner beauty that she has, which is, uh, uh, how do I say, it is like, it's a magnet, you know, it mm. pulls you in, like what is it? The, the curiosity which gets created within me to just look at her, that kya hai jo itna sundar hai, mm. aankhe to lenses hai, mm -hmm. you know, through the lens what you yeah. see within. So I don't know what else to say. She is just, um, yeah. I am probably the luckiest guy on the planet to <laughs> find a partner like her, mm. which I really probably needed. And upar wala ne socha ki is bande ko bejo na, ye to ye bande mar jayega. So wish was granted without me asking for it. Uh, yeah. So lucky, lucky, yeah. yeah. Uh, amazingly beautiful singer. She's practicing Dhrupad now Achha. for the last six years. And mm. she's also trained in Western classical. Oh. So, but she fell in love with Dhrupad. Right. So, Western classical, see clear. This is uh, the slow box. It's a oh my god. Gift from us to you. Jo wo mene creators ki aapse baat ki. जो देश के अलग-अलग हिस्सों से चीजें बनाते हैं। Thank you so, oh my God, I, this is my color. How do you know? आपको कैसे मालूम? ये ब्लू मुझे पसंद है। लिखिएगा। हाँ। और मन करे तो बिल्कुल लगाएंगे। so the idea is um, so ye um rajast bikaner ke millets se bane hain ye hai yeah ye hai ye roasted uh, shia seeds hai uh, flax seeds hai ye honey jo hai wo hum samasya ye hoti hai ki itni aadat hai logon ko oops um so there are different kinds of honeys, mm. but people are not used to uh, having pure things anymore. It's like water. You're used to the taste of bottled water. So if you drink a mountain spring, you don't think it's good. So the effort is key, A, to like bring the people. products to uh, people. Mm. But the, also, who are the people behind these? Who mm. are the people कितने generations की तपस्या के बाद क्या चीज बनाई है या so so that's a small effort we will look forward to your support wonderful thank you so much बहुत आनंद है बहुत ही आनंद है मुझे no it was lovely and I think I I come away so much richer from every conversation it's it's beautiful otherwise why would even I do it if I don't come go back with that richness no yeah. yeah, like your whole idea of uh, slowing down, mm. it it is re-articulation mm. and uh, with renewed words, mm. using different words, and which suddenly start making sense. Like yeah. I had been hearing about slow, uh, but when I hear it from you, the the tip of the iceberg is the word, yes. but the foundation underneath that, which gives that gravitas and credibility mm. of a different degree. Mm.